আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি সৈয়দা জেমিমা আবার চলে এসেছি আমাদের রেডিও বাক্সের নিয়মিত আয়োজন শূন্য থেকে উদ্যোক্তা সবাই কেমন আছেন এবং সবার ঈদ কেমন গিয়েছে এবার সবাই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে আপনাদের ঈদ কেমন এবারে কোয়ারেন্টাইনে যে আমরা ইউনিক ঈদ কাটিয়েছি ঘরের মধ্যে সবার কেমন গিয়েছে সবাই অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর হচ্ছে যারা কিনা হচ্ছে এখন আমার লাইভটি জয়েন করেছেন তারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন আমাদের লাইভটি আর হচ্ছে আমাদের আজকে স্পেশাল একজন গেস্ট আছে যেটা কিনা হচ্ছে আমাদের শূন্য থেকে উদ্যোক্তার একজন স্পেশাল গেস্ট আমরা ইতিমধ্যে অনেকজনেই কিন্তু জেনে গিয়েছি আমাদের একজন স্পেশাল গেস্ট কে আমরা আসছে ও গেস্টের কাছে তার আগে হচ্ছে আমরা কিছু কথা বলেনি সেটা হচ্ছে যে অনেকজনের প্রশ্ন আমাদের রেডিও বাক্সটি কি রেডিও বাক্সটি হচ্ছে একটি অনলাইন অডিও প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে হচ্ছে আপনারা যে কোনো প্রান্তে অথবা বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনাদের পছন্দের রেডিও স্টেশনগুলো শুনতে শুধু শুনতে পাবেন না আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা হচ্ছে অনলাইন হচ্ছে কি না হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি শোনা যায় না আপনাদের অনেকজনের মত থাকে যে তারা কিনে হচ্ছে তাদের পছন্দের রেডিও স্টেশন গুলো ঢাকার বাইরে শুনতে পায় না তো তাদের এই এই দুঃখটা দূর করার জন্য হচ্ছে আমাদের রেডিও বাক্সের এই অ্যাপটি এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনাদের পছন্দের যে কোনো রেডিও স্টেশন গুলো আপনারা শুনতে পাবেন আর দেরি না করে আপনারা হচ্ছে আমাদের রেডিও অ্যাপটি হচ্ছে ডাউনলোড করে ফেলবেন যারা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ইউজার তারা হচ্ছে গুগল প্লে স্টোর থেকে যারা অ্যাপেল অ্যাপ ইউজাররা তারা অ্যাপেল অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন আর এছাড়াও আপনারা আমাদের রেডিও বাক্সের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম আর সবাইকে উদ্দেশ্যে আরেকটা কথা বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে রেড লাইভটি শুধুমাত্র ফেসবুকে না আমাদের ইউটিউবেও সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি আমাদের লাইভটি শুরু হচ্ছে বা দেখাচ্ছে ওটা আপনারা ইউটিউবের মধ্যেই দেখে নিতে পারবেন তো দর্শক আমি আর দেরি না করে হচ্ছে আমাদের যে আজকে যিনি আমাদের দশ আমাজকে আমাদের যিনি আমাদের গেস্ট তাকে আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাই কেল এক্সপ্রেস এর হানিক মাহমুদ স্যার কে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম সালাম ভালো আছি আপনি কেমন আছেন যেহেতু <laughs> আমাদের জন্য ঈদটা যখনই আসে তো ঈদটা আমাদের জন্য একটা স্পেশাল সবসময় একটা স্পেশাল অকেশন এখানে কিন্তু এবারের ঈদটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রেক্ষাপটে এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে হওয়াতে ইটটা আসলে এবার অনেকেই হয়তো বা এবার ইটটা ফিল করতে পারেনি তো আমাদের অবস্থাটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যারা কুরিয়ার কোম্পানির চালাই বা যারা কুরিয়ার কোম্পানির সাথে রিলেটেড আমরা ইটটাকে সবসময় ফিল করি আগে থেকেই ফিল করি কারণ হচ্ছে যে আমাদের যেমন এবার একটা হচ্ছে যে করোনা সিচুয়েশন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ঈদের জন্য আমাদের কুরিয়ারের উপরে সবসময় একটা প্রেশার থাকে নর্মাল যে কোনো সময়ের চেয়ে এটা ফাইভ টাইমস টেন টাইমস বেশি হয়ে যায় প্রেশারটা সো ওই প্রেশারটা আমাদেরকে সবসময়ই ওভারকাম করতে হয় তো এবার ঈদে যে সিচুয়েশনটা যে ঈদটা একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হয়েছে তো সেই ভিন্ন প্রেক্ষাপটের যেই অ্যাফেক্টটা এটা আমাদের উপরেও ছিল নর্মাল সময়ে আমরা যেভাবে ডেলিভারিগুলো করতে পারি প্রোডাক্টগুলো মানুষের কাছে বা কাস্টমারদের কাছে হ্যান্ড ওভার করতে পারি এবার আমাদেরকে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে এটা যেটা হয়েছে যে এবার ঈদে অন্যান্য যে কোনো সময়ের চেয়ে আমাদের একটা র্যাশনাল একটা প্ল্যান থাকে যে আমরা ঈদে কি ধরনের কোয়ান্টিটি ডিল করব 
তো এবার আমাদের যেটা হয়েছে যে সব ধরনের যত রকমেরই প্রিকশন নিয়ে আমরা এই ফেস্টিভ টাইম গুলোতে থাকি না কেন এবার ঈদের সব ধরনের প্রিকশন নিয়ে আমাদের ব্যর্থ হয়েছে ব্যর্থ ইন এ সেন্স হচ্ছে যে আমাদের একটা টার্গেট থাকে যে আমরা এই ঈদে কি পরিমাণ পার্সেল ডিল করবো বিকজ উই হ্যাভ টু প্লে অন দ্য ক্যাপাসিটি এভরি টাইম কারণ আমরা যদি ক্যাপাসিটিটাকে কখনো মেজার করে না রাখি তখনই দেখা যায় যে সার্ভিসটা ফল ডাউন করে যে আমার ক্যাপাসিটি আছে যে আই ক্যান হ্যান্ডেল টেন থাউজেন্ড পার্সেল তো ইফ ইট ইস মোর দ্যান টেন থাউজেন্ড ওকে ইফ ইট ইস যে দশ বারো হাজার যদি হয়ে যায় এটাকে হ্যান্ডেল করা যায় কিন্তু বারো হাজারের জায়গায় যদি এটা বিশ হাজার হয়ে যায় তখন এটাকে হ্যান্ডেল করাটা খুব মুশকিল হয়ে যায় কিন্তু এবার ঈদে যেটা হয়েছে ঈদের আগে করোনার যেই প্রাদুর্ভাব ছিল এই প্যান্ডেমিকের কারণে দেখা গেছে যে আমাদের এখানে বেশ কিছু কুরিয়ার কোম্পানি তারা এই অপারেশনটাকে মানে বন্ধ রেখেছিল খুব বড় মাপে কুরিয়ার কোম্পানি তো তারা এই বন্ধ রাখার কারণে যেটা হয়েছে যে যারা সার্ভিসটাকে কন্টিনিউ করছিল স্বাভাবিকভাবে মার্চেন্টরা তো বিজনেস করবে তো মার্চেন্টদের ওই পার্সেলগুলো আমাদের উপরে এসেছে এবং আমরা ট্রাই করেছি এবং আমি আমার প্রত্যেকটা মার্চেন্টকে পার্সোনালি তাদের সাথে কমিউনিকেট করে তাদেরকে অ্যাসিওর করেছি যে আপনাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমরা প্রত্যেকটা কাস্টমারের হাতে পৌঁছে না দিয়ে অ্যাটলিস্ট আমি পাঞ্জাবি কিনবো না হ্যাঁ আমি ঈদ করতে যাব না এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমার এতটুকু মনে আছে আমরা শেষের ছয় দিন ছয় দিন ছয় রাত আমরা টানা অফিসে ছিলাম ঈদের দিন সকালে আমরা অফিস থেকে সবাই গিয়েছি এবং এটা কষ্টসাধ্য ছিল এটাকে মানে টার্গেটটাকে সাকসেসফুল করা বাট ফাইনালি আমরা সাকসেসফুল করেছি দ্য থ্যাঙ্কফুল টু আল্লাহ আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আমি আশা করছি কারণ আপনার ঈদটা কিন্তু আসলে দেখতে গেলে খুবই ব্যস্তময় সময় গিয়েছে ঈদের সময় আটটুকু পর্যন্ত তো প্রিয় দর্শক যারা কিনা আমাদেরকে এখন নতুন করে জয়েন করেছেন তারা অবশ্যই করে আমাদের লাইভটি শেয়ার করে নেবেন এবং লাইক লাইকও করবেন কমেন্টও করবেন এবং আমাদের যে হানিফ স্যারের কাছে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সবাই অবশ্যই কমেন্ট করে করবেন তাহলে আমরা স্যার চেষ্টা করব আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য इम्पोर्ट छ তো ডিএইচএল বা ফেডেক্স এর মতন কোম্পানির সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার আছে তো টিএল এক্সপ্রেস এর শুরুটা আসলে একটু মানে হোমোজিক্যালি এটা যেমন আমার যিনি ওয়াইফ জান্নাত নিশি তো সে অনলাইন জগতে অনেক বছর যাবত কাজ করছে প্রায় ছয় সাত বছরের উপরে সে বিজনেস করছে তো তাদের কমিউনিটিটা অনেক বড় হ্যাঁ তারা এখানে কাজ করতো তো আমি একদিন দেখলাম যেমন আমার কোম্পানিতে লজিস্টিক পার্টনার হিসেবে ছিল হচ্ছে ডিএইচএল তো ডিএইচএল কে নিয়ে আমরা কাজ করতাম তো আমাদের সার্ভিস ওরিয়েন্টেড কোম্পানি হিসেবে তাদের ধরন বা তাদের অ্যাটিটিউড কি ধরনের হয় এটা বা তাদেরকে আমরা কিভাবে অ্যাজ এ কাস্টমার তাদেরকে আমরা হ্যান্ডেল করি এটার একটা স্ট্যান্ডার্ড আমার মাথায় ছিল তা আমি একদিন টিএল যখন টিএল এক্সপ্রেস এর যখন হয়নি আমি দেখতাম যে আমার বাসায় প্রচুর ডেলিভারি এজেন্ট আসতো নিশি যখন নাকি প্রোডাক্টগুলো সেল করতো তো ওর প্রোডাক্ট পিক করতে বাসাতে অনেক ডেলিভারি এজেন্টরা আসতো আমাদের এখানে তা আমাদের একদিন আমি বাসায় আসার সময় দেখলাম যে একটা ছেলে বাইরে দাঁড়ানো হ্যাঁ নর্মাল একটা ছেলে দাঁড়ানো আছে পায়ে নর্মাল এই বাসায় পড়ার মতো যে স্লিপার এগুলো পরে দাঁড়িয়ে আছে এবং খুবই ডিসঅর্গানাইজড এখানে তো তখন আমাদের এখানে অত অর্গানাইজড কুরিয়ার কোম্পানি হয়নি যারা মার্চেন্ট ছিল তারা বিভিন্নভাবে এই ডেলিভারি পার্সেল ডেলিভারিগুলোকে হ্যান্ডেল করত নিজেদের হয়তো বা সিকিউরিটি গার্ডকে দিয়ে কেউ ড্রাইভারকে দিয়ে কেউ কারো আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে এই ডেলিভারিগুলো করত আমার ওয়াইফ ওই সময় ডেলিভারি করত একটা সাইক্লিস্ট গ্রুপ ছিল হ্যাঁ এবং ওই সাইক্লিস্ট গ্রুপের যেই ছেলেটা মেইনলি এটা কোয়ার্ডিনেট করত সে তার বাবা একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি হ্যাঁ তারপরেও তারা পাশাপাশি যেহেতু তারা সাইক্লিস্ট একটা টিম আছে তারা পুরো ঢাকা শহর রোমিং করে তো ওরা বন্ধু বান্ধব মিলে প্ল্যান করলো যে হ্যাঁ আমরা এই কাজটা করব তো সাইকেলই তো চালাই তাহলে কিছু আর্নও করি তো ওরা ওরা ওর এই পার্সেল ডেলিভারি সার্ভিসটা দিত এবং আমার কাছে খুব জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে না এই ছেলেগুলো খুব ভালো ওরা মানে সময় নষ্ট করছে না কারণ আমাদের এখানে তো একটা মাইন্ডসেট আছে এই যে সাইক্লিস্ট গ্রুপ বা বাইকার গ্রুপ রেসার গ্রুপ যে এরা হচ্ছে দে আর কমপ্লিটলি মানে নাথিং তারা সময় ওয়েস্ট করে তো এটার ভিতরেও তারা বিষয়টাকে একটা ক্রিয়েটিভ জায়গাতে নিয়ে এসেছে যে না 
ইচ্ছা থাকলে এখান থেকেও কিছু করা যায় আমি দেখলাম যে আমার বাসাতে একটা কোম্পানির সাথে সে কাজ করতো ওখানে দেখলাম যে ওই ছেলেটা এসে দাঁড়ানো হ্যাঁ খুবই ডিসঅর্গানাইজ ছেলেটা তো তখন আমি ভিতরে গিয়ে নিশিকে জিজ্ঞেস করলাম যে বাইরে একটা ছেলে দাঁড়ানো ও কে ও বলছে যে ও আমার ডেলিভারি কোম্পানির লোক ও এখানে ডেলিভারি করবে তা বলো যে ও বাইরে দাঁড়ানো কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেন এতক্ষণ যাব বলছে না ও তো আসছে আমি পার্সেলগুলো রেডি করছি चले जाए आधा घंटा दाड़ी थे डेलीवर कौन कर তো এই ধরনের কিছু জিনিস আমি এটা দেখতাম আর কি তখন এখানে কাজ করতাম তো তখন আমার কাছে মনে হলো যে এই ট্রেডে ইটস এ ইউজ ইন্ডাস্ট্রি ইটস এ ইউজ ইন্ডাস্ট্রি কারণ আমাদের এখানে এখন অনলাইন জগৎটা প্রতি নিয়ত বড় হচ্ছে এবং অনলাইনের অনলাইন কমিউনিটি এত বড় হচ্ছে যে এটা মানে কোথায় গিয়ে ঠেকবে এটা আমরা এখন কোনোভাবেই গেস করতে পারছি না বাট এটার ফিউচার অনেক ভালো এবং এটা অনেক বড় হবে সো ওইটার शुरू कर जगते का चीनी ना সর্বশেষ মানে ফেসবুকে কবে লগ ইন করেছে এটাও আমার মনে নাই কেউ আমাকে চিনে না তখন আমি ওদের সাথে যখন আলাপ করলাম ওরা আমাকে বললো যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা করো এটা একটা ভালো একটা উদ্যোগ হতে পারে তো এটা শুরু করলাম কিন্তু শুরু করতে গিয়ে যেটা দেখলাম যে না আসলে এই কুরিয়ার বিজনেসটাকে এটাকে অর্গানাইজ ওয়েতে নিয়ে আসা এবং এটাকে বিজনেস হিসেবে ভালো কোম্পানি হিসেবে এটাকে স্ট্যাবেল করা এখানে একটা অনেক বড় স্ট্রাগেলের একটা ব্যাপার আছে আমি প্রথম যেই মার্চেন্টের পার্সেল নিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা হচ্ছে কারো কাব্য জান্নাত নিশির সাতটা পার্সেল দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম भूमिका पालन मन कर সেটা হচ্ছে যে যারা আমাদের অনলাইন এন্টারপ্রেনার যারা এই মার্চেন্ট যারা কাজ করে তাদের প্রোডাক্টগুলোকে প্রত্যেকটা কাস্টমার কাছে পৌঁছানোর যে ব্যাপারটা তাদেরকে আমি একটা জিনিস বলবো যে তারা এখন বর্তমান সময়কে যদি আমরা যাচ করি দেন দে আর ভেরি লাকি দে আর ভেরি লাকি বিকজ এই মুহূর্তে যদি যে কেউ আজকে যদি একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিজনেস করতে চায় আজকে যদি শুরু করতে চায় রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দ্যাম লটস অফ চয়েস যে এখানে আরো দশটা কুরিয়ার কোম্পানি রেডি অ্যান্ড প্রফেশনাল কুরিয়ার কোম্পানি রেডি তাদেরকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য কিন্তু শুরুর ঘটনাটা এরকম ছিল না শুরুর ঘটনাতে আপনি দেখবেন যে আজ থেকে পাঁচ সাত বছর আগে যারা নাকি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিজনেস শুরু করেছে প্রত্যেকেরই দেখবেন যে হিস্ট্রি নাড়াচাড়া করলে দেখবেন কেউ না কেউ তার হাজবেন্ডকে দিয়ে ডেলিভারি করিয়েছে কেউ তার ভাইকে দিয়ে ডেলিভারি করিয়েছে কেউ তার বাবাকে দিয়ে ডেলিভারি করিয়েছে অথবা নিজে ডেলিভারি করেছে হ্যাঁ এবং এটা ওই সময়টা খুবই কঠিন একটা সময় ছিল কোনো কমিটমেন্ট এটা আসলে সম্ভব না কারণ যেখানে আপনি আমরা যেখানে মানে অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড পিপল নিয়ে আমরা টাইমলি প্রোডাক্টটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমাদেরকে স্ট্রাগেল করতে হয় এত বড় টিম নিয়ে সেখানে আপনি একজন বা দুইজন বা পাঁচজন মানুষ দিয়ে পুরো ঢাকা শহর বা পুরো দেশে প্রোডাক্টটাকে মানে পৌঁছে দিবেন এটা অনেক ডিফিকাল্ট একটা জব তো আমি বলবো যে এখন যারা অনলাইন এন্টারপ্রেনার আছে তারা অনেক লাকি হ্যাঁ তাদের হাতে অনেক অপশন আছে খুব ভালো ভালো কোম্পানি আছে অনেক প্রফেশনাল কোম্পানি আছে তো তাদেরকে বলবো যে কোনো কিছু চিন্তা করা দরকারই নেই ইউ জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর বিজনেস ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ডেলিভারি প্রোডাক্ট চলে যাবে কিভাবে চলে যাবে সেটার জন্য আমরা আছি 
অবশ্যই আমাদের যারা নতুন উদ্যোক্তা তাদের জন্য হচ্ছে আপনাদের মতোই মানুষেরই প্রয়োজন কারণ আপনারা হচ্ছে আমাদের জন্য ব্লেসিং হিসেবে আছে তো স্যার আমি জানতে চাইবো যে কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গুলো কি কি সবই চ্যালেঞ্জ কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনার ক্ষেত্রে সবই চ্যালেঞ্জ আমি কিছু কথা বলি যেহেতু আজকে সুযোগ হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কুরিয়ার সার্ভিস বা কুরিয়ার লজিস্টিক কোম্পানি চালানোটা অনেক চ্যালেঞ্জিং আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা সেটা হচ্ছে টু ফাইন্ড দ্য রাইট ডেলিভারি পিপল এই এই রাইট ডেলিভারি পিপল আপনি ডেলিভারি যে কাউকে দিয়ে করাতে পারবেন হ্যাঁ আমি এখানে যে কাউকে দিয়েই করাতে পারবো কিন্তু এখানে একটা প্রপার গ্রুমিং এর একটা ব্যাপার আছে প্রপার গাইডলাইনের একটা ব্যাপার আছে আপনি দেখেন আমি যে কথাটা বললাম যে আমার বাসায় যে ছেলেটা প্রথম পার্সেল নিতে এসেছিল তাকে দেখে আমার পছন্দ হয়নি হ্যাঁ তো আমি ওখান থেকেই কিন্তু আমি মানে প্ল্যান করেছি যে না আমি কুরিয়ার বিজনেস করব আমি এটা অর্গানাইজ হয়েতে করব তো এখন আপনি একটা প্রোডাক্ট এমন কাউকে দিয়ে পাঠালেন যে লোকটা ওখানে গেলে যেমন আমরা নর্মালি কি করতাম আমরা যখন টেক্সটাইল থেকে কোনো ধরনের কোনো পার্সেল আমরা দেশের বাইরে পাঠাতাম এটা ডিএইচএল এর মাধ্যমে হোক এটা ফেডেক্স এর মাধ্যমেই হোক বা অ্যারামেক্স এর মাধ্যমেই হোক আমরা যেটা করতাম যে আমরা সিস্টেমে ঢুকে ওই প্রোডাক্টটা আমরা এন্ট্রি করতাম এন্ট্রি করে দিলে ওদের অফিসে একটা নোটিফিকেশন যেত এবং নোটিফিকেশন যাওয়ার পরে আমরা সম্পূর্ণ প্রোডাক্টটা রেডি করে ইনভয়েসটা রেডি করে আমরা টেবিলের মধ্যে বা একটা কাউন্টারে রেখে দিতাম অথবা ফ্রন্ট ডেস্কে এটা রেখে দিতাম তো ওদের অফিস থেকে জাস্ট তারা আসার পাঁচ মিনিট আগে একটা ফোন করত যে স্যার আপনার একটা বুকিং আছে তো আপনার পার্সেলটা কি রেডি আছে কি না তো আমাদের এখান থেকে বলতো যে হ্যাঁ রেডি আছে তো অনেক সময় দেখা যেত যে ফোন না করে ওরা চলে আসতো তো চলে আসলে ডিএইচএল এর বা ফেডেক্স এর একজন পিক আপ করার যিনি লোক ডেলিভারি এজেন্ট যিনি উনি যখন আসতো যদি কোনো কারণে তাকে দুই মিনিট আমাদের ওয়েট করাতে হতো তো আমরা তাকে কি বলতাম যে আপনি আপনি কি পার্সেল নিতে এসেছেন হ্যাঁ আপনি ভিতরে আসেন আপনি ওই সোফাটাতে বসেন আপনি ওখানে বসেন ওরা তো এসে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা বসে না তো আপনি যখন ওকে বলবেন যে হ্যাঁ আপনি এখানে বসেন তখন ওরা বলবে যে আপনি দুইটা মিনিট ওয়েট করেন আমাদের ইনভয়েসটা এখনো রেডি হয়নি তো তখন ওরা বসবে তো আমরা আবার ওই আমাদের রিসেপশনে বলে দিতাম যে ওনাকে একটা এক কাপ কফি দাও একটা চা দাও তো তখন ওনাকে চা দিত এবং উনি চা খেত আর এর মধ্যে আমাদের প্রোডাক্টটা রেডি হতো আর এই একই জিনিস দেখেন আমরা যারা অনলাইন কোরিয়ার কোম্পানি চালাই আমাদের ছেলেরাও কি কাজ করে এই একই কাজ করে ডিএইচএল কি করে ডিএইচএল সারা পৃথিবীতে আমরা যে পার্সেলগুলো পাঠাই সেই পার্সেলগুলো মানুষের বাসায় প্রত্যেকটা রিসিভারের কাছে পৌঁছে দেয় হোম ডেলিভারি করে আমরা কি করি আমরাও সেটাই করি আমরা লোকালি করি ডিএইচএল ইন্টারন্যাশনাল সারা ওয়ার্ল্ডে এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে সো বোথ অফ দেম আর ডুইং দ্য সেম জব বাট দেখেন দুইজনের মধ্যে পার্থক্যটা কথা আমাদের লোক আসলে আচ্ছা আপনি যে নিচে দাঁড়া আছে নিচে থেকে ফোন করে যে ম্যাম আপনার পার্সেল আসছে ও আচ্ছা আপনি ওখানে দাঁড়ান সে একজন সিকিউরিটি গার্ড দিয়ে পাঠায় বা কাউকে দিয়ে পাঠায় বা বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে ওই যে আমার ওয়াইফের মতো হয়তো বা যে হ্যাঁ ও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রোডাক্ট রেডি হচ্ছে তাহলে থাকে তো এই যে মানে চিন্তার যে একটা তফাৎ সো চিন্তার তফাৎটা এটা আসেই হচ্ছে যে আপনার মানে আমার প্রেজেন্টেশনটার উপরেই হচ্ছে সব কিছু এখন আমার ওই ভদ্রলোকের যিনি যাবে যে এজেন্ট বলি ডিএইচএল এর এজেন্ট বলি আর আমার এজেন্ট বলি এখন যদি অ্যাপেয়ারেন্ট যদি ঠিক না থাকে তার প্রেজেন্টেশন যদি ঠিক না থাকে তাহলে সে কখনোই রাইট রিসেপশন পাবে না হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে একটা জিনিস যে এই ম্যান পাওয়ারটা পাওয়াটা এখানে এটা এবং তাদেরকে গ্রুমিং করাটা এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রাইট পিপলটাকে নেওয়া আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সবচেয়ে বড় আমি যখন এই কুরিয়ার বিজনেসে আসি আমি প্রথম ছয় মাস আমি এটাকে নিয়ে শুধু স্টাডি করেছি যে কুরিয়ার বিজনেসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে টিপিক্যাল কুরিয়ার কোম্পানি বা ট্র্যাডিশনাল কুরিয়ার কোম্পানির সাথে আমাদের পার্থক্যটা একটাই সেটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল কুরিয়ার কোম্পানি শুধু পার্সেলটা রিসিভ করে এবং রিসিভ করে এটা ডিসপাচ করে রিসিভারের কাছে যিনি আলটিমেট কাস্টমার তার কাছে পৌঁছে দেয় বাট আমাদের এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে মোর দ্যান নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেসেসে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ভ্যালু কালেক্ট করতে হয় ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস এবং এই ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিসটা ইন্ট্রোডিউস করার কারণেই হচ্ছে আজকে অনলাইন বিজনেসটা এত বড় একটা ক্ষেত্র মানে তৈরি করতে পেরেছে কারণ হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনেন আমি একটা প্রোডাক্ট কিনি এখন অনেক রিনাউন্ড পেজ আছে তো রিনাউন্ড পেজের পাশাপাশি ফ্রড পেজও তো আছে হ্যাঁ তো এখন প্রত্যেকটা মানুষই চায় যে আমি যে প্রোডাক্টটা অর্ডার করেছি সেই প্রোডাক্টটা আমি যেভাবে
তো এখানে যেটা হয় যে আমাদের প্রত্যেকটা এজেন্ট ডেলিভারি এজেন্ট তাদেরকে ইউজ একটা অ্যামাউন্ট প্রতিদিন তাদেরকে কালেক্ট করতে হয় যেমন আমার এক একটা ডেলিভারি এজেন্ট প্রতিদিন নট লেস দ্যান টোয়েন্টি থাউজেন্ড তারা অ্যাকাউন্টে এসে ডিপোজিট করে আমাদের অনেক পার্সেলের ভ্যালু মানে এটা র্যান্ডম ফ্রিকুয়েন্ট একটা পার্সেলের ভ্যালু যেমন আমার কিছু ক্লায়েন্ট আছে ইউএসএ বেসড আমার কিছু ক্লায়েন্ট আছে লন্ডন বেসড তো তারা যে প্রোডাক্টগুলো পাঠায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডেড কসমেটিক্স হ্যাঁ আরও অনেক ধরনের প্রোডাক্ট আসে আমাদের পার্সেলের ভ্যালু একটা পার্সেলের পার্টিকুলার পার্সেলের ভ্যালু টোয়েন্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড টাকা ইটস এ ভেরি র্যান্ডম প্র্যাকটিস মানে অ্যাভারেজে আমরা দেখেছি যে আমাদের পার পার্সেলের ভ্যালু গিয়ে ওয়ান থাউজেন্ড প্লাস চলে আসে তো একটা ছেলে যদি বিশটা পার্সেল ডিল করে তাহলেই কিন্তু এটা বিশ হাজার টাকা হয়ে যায় তো তাকে এই মানে ক্যাশ হ্যান্ডেল করতে হয় তো এই ক্যাশ হ্যান্ডেলটা সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ তো আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য অনেকভাবে অনেক স্টাডি করেছি বাট আলটিমেটলি এটা আসলে কোনো ধরনের কোনো সমাধানে বা সুরাহাতে আসা যায়নি আমাদেরকে যারা আমরা অনলাইন কুরিয়ার সার্ভিস হিসেবে আছি যারা এই সার্ভিস দিচ্ছি তাদেরকে এই ক্যাশ হ্যান্ডেলটা করতেই হবে তো ক্যাশ হ্যান্ডেল একটা ঝুঁকি আছে আমাদের অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে আপনি জানেন যে আমরা একটা সিওডি নেই হ্যাঁ ক্যাশ হ্যান্ডেলিং চার্জ নেই আমরা একটা ওয়ান পার্সেন্ট তো এই ওয়ান পার্সেন্টটা নিয়ে আমাদেরকে অনেক মার্চেন্টরাই কোয়েশ্চেন করে যে ভাইয়া এই ওয়ান পার্সেন্টটা আমি কেন দিব তো ইটস লাইক ইন্স্যুরেন্স ভ্যালু ইন্স্যুরেন্স ভ্যালু কেন দেখেন আপনি আমাকে পাঁচটা প্রোডাক্ট দিলেন আপনি অর্নামেন্ট সেল করেন বা আপনি ড্রেস সেল করেন শাড়ি সেল করেন আপনি আমাকে পাঁচটা প্রোডাক্ট দিলেন পাঁচটা প্রোডাক্টের ভ্যালু মনে করেন যে এখানে পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বা বিশ হাজার টাকা পাঁচটা প্রোডাক্ট ডেলিভারি করলে আমি পাবো হচ্ছে তিনশো টাকা আচ্ছা এখন এই যেই ভদ্রলোক তিনশো টাকার মালিক সে পঁচিশ হাজার টাকা বা বিশ হাজার টাকা হ্যান্ডেল করছে এখানে যদি কোনো ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় এই তিনশো টাকার মালিক কখনোই পাঁচ হাজার টাকা লাইব্রেরিটিস নিতে পারবে না বিশ হাজার টাকা লাইব্রেরিটিস নিতে পারবে না দ্যাটস ওয়াই ওয়ার্ল্ড ওয়ার ডুইং দিস ইজ নট এ পার্ট অফ আওয়ার বিজনেস ইটস লাইক সিকিউরিটি মানি আমরা কি করি যে আমাদের যেমন আমার এখন তিনশোর উপরে মার্চেন্ট আছে সো আমার তিনশো মার্চেন্ট অ্যান্ড দে আর উইলিংলি দে আর কোয়াপারেটিং আস সো যেটা হয় যে সে আমাদেরকে যে প্রোডাক্টগুলো দেয় এটা ওয়ান পার্সেন্ট করে একটা ফান্ড ক্রিয়েট করা হয় যে আমার ডেলিভারি চার্জ সিক্সটি টাকা অন টপ অফ দ্যাট আমি যেই ওয়ান পার্সেন্ট নিব সেই ওয়ান পার্সেন্টটা আমি প্রতি মাসে যদি পাঁচ কোটি টাকা ট্রানজ্যাকশন করি তাহলে আমি ফাইভ ল্যাখ টাকা আমার সিওডি থাকবে এটা একটা বাজেট তো এই ফান্ডটা থেকে যখন এই ধরনের কোনো ঘটনা হবে আমার ছেলে টাকা নিয়ে চলে যেতে পারে আমার ছেলে ছিনতাইকারী দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে অনেক ধরনের ঘটনা হতে পারে যাতে আমরা এই ক্রাইসিসটাকে ওভারকাম করতে পারি তো এই জন্যই হচ্ছে যে এই ফান্ডটা ক্রিয়েট করা তো এই ধরনের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে আর তার চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে কোরিয়ার কোম্পানির সবচেয়ে বড় যে স্ট্রং পার্টটা সেটা হচ্ছে ট্রাস্ট অ্যান্ড লয়ালটি আমাদের টিএল টিএল এক্সপ্রেস যেটা এই টিএল এক্সপ্রেসের টিএল স্ট্যান্ডস ফর ট্রাস্ট অ্যান্ড লয়ালটি হ্যাঁ তো এটা অনেকেই জানে না এটা আমি প্রথম সবাইকে বললাম তো এখানে জিনিসটা হয় যে আপনি তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনি যখন আমাকে দশটা পার্সেল দিচ্ছেন বা বিশটা পার্সেল দিচ্ছেন আপনি আসলে আমাকে পার্সেল দিচ্ছেন না আপনি আপনার টোটাল ট্রাস্টটা আমার হাতে দিয়ে দিচ্ছেন কারণ আমাদের এখানে এমন অনেক অনলাইন এন্টারপ্রেনার আছে কিছু এন্টারপ্রেনার আছে তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি করে বিজনেস করে তারা ভেরি প্রফেশনালি দে আর অর্গানাইজ তারা ওভাবে বিজনেস করে কিছু মার্চেন্ট আছে যে হ্যাঁ তারা শুরু করেছে বিজনেস তার বিজনেসের পুঁজি হচ্ছে দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সে বিজনেস শুরু করেছে এখন সে কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার প্রোডাক্টটা আমার হাতে তুলে দিচ্ছে সে ডিপেন্ড করছে যে এই প্রোডাক্টটা ডেলিভারি হবে এই প্রোডাক্টের পেমেন্টটা আমার কাছে আসবে দেন প্রফিটটাকে আমি সেপারেট করে আবার এটা দিয়ে আমি রি ইনভেস্ট করব সো তার মানে কি আপনি আমার টোটালটাই কিন্তু আমার হাতে দিয়ে দিচ্ছেন তো এখানে এই টোটাল যে এই বিষয়টা এই ট্রাস্টের বিষয়টা এটা যদি কুরিয়ার কোম্পানি রাখতে না পারে এটা নিয়ে মার্কেটে প্রচন্ড রকম প্যানাফ্লেক্স আছে হ্যাঁ এটা নিয়ে মার্কেটে অনেক সমস্যা আছে তো এই সমস্যাগুলি হচ্ছে যে অ্যাভয়েড করার জন্য আমাদের যে মার্চেন্ট যারা আছে বা অনলাইন এন্টারপ্রেনার আছে এদেরকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে হ্যাঁ এই সতর্কতাগুলো অবলম্বন করতে না না করতে গিয়েই এরা বিপদে পড়ে এরা ঝামেলায় পড়ে এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে দেখবেন যে প্রচন্ড এটা একটা খুব প্রচন্ড রকম একটা মানে আলোচনার বিষয় কুরিয়ার কোম্পানির বদনাম এইটা প্রচন্ড রকম একটা
একজন একটা কমেন্ট করেছে যে এই অমুক কুরিয়ার কোম্পানি আমার টাকা ঘুরাচ্ছে বা আমার টাকা দিচ্ছে না আমার টাকা নিয়ে চলে গেছে ওখানে দেখবেন যে একশো দেড়শো জন মানুষ ওইখানে কমেন্ট করতেছে যে হ্যাঁ এই কোম্পানি তো আমার টাকাও নিয়ে গেছে এই কোম্পানি তো আমার টাকাও ঘুরায় একদম সবাই দেখবেন যে মিলে যায় একজন আরেকজনের সাথে এবং তাদের কমিউনিটি তো অনেক বড় আমাদের কমিউনিটি তো ছোট আপনি ওখানে খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা যারা কুরিয়ার কোম্পানি আমাদের একটা ফর এক্সাম্পল আমি যদি প্রতিদিন পাঁচ হাজার পার্সেল ডিল করি পাঁচ হাজার পার্সেলের একটা মেজর পোর্শন আসে হচ্ছে আমাদের ই কমার্স সাইট থেকে লাইক যারা স্ট্যাবলিশ ই কমার্স সাইট দারাজ ই ভ্যালি বাগজুম পিকাবু এই ধরনের বড় যারা ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম আছে সেখান থেকে আসে বাকি যে পোর্শনটা আসে এটা এফ কমার্স থেকে আসে এখন আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে ওই যে কমেন্টের মধ্যে এক দেড়শো মানুষ গিয়ে যে কমেন্ট করলো যে হ্যাঁ আমার টাকাও নিয়ে গেছে আমার টাকা নিয়েও ঘুরাচ্ছে আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না যে আজ পর্যন্ত কোনো একটা এই ধরনের স্ট্যাটাসের উপরে দারাজের সিও গিয়ে একটা মেসেজ ওখানে ড্রপ করেছে বা দারাজের কোনো এক্সিকিউটিভ একটা মেসেজ থ্রো করেছে যে হ্যাঁ আমাদের টাকাও এই কুরিয়ার কোম্পানি নিয়ে গিয়েছে ই ভ্যালির কোন একজন কর্ণধার ওখানে গিয়ে কমেন্ট করেছে যে হ্যাঁ আমার টাকাও এই কুরিয়ার কোম্পানি নিয়ে গেছে অথচ যে কোনো এফ কমার্স এর চেয়ে মিনিমাম হান্ড্রেড টাইমস বেশি টার্ন ওভার হয় হচ্ছে এই বড় অনলাইন বা ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম গুলোর সাথে তো এখানে বিষয়টা হয় কি এখানে প্রায়োরিটি সেট করা হয় এখন আমাদের যারা মার্চেন্ট যারা আছে এরা কিছু জায়গাতে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে চায় তারা হচ্ছে কি সার্ভিসটাকে বিভিন্ন মানে ইজি সার্ভিস চায় ইজি সার্ভিস চায় ইন আ সেন্স দেখবেন যে আমাদের অনেক জাঁকজমকপূর্ণ কিছু বিজ্ঞাপন হয় অনেক কুরিয়ার কোম্পানি এখানে করেছে যেমন আমরা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস রেঞ্জ আছে যে আপ টু ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম সিক্সটি টাকা ফাইভ হান্ড্রেড টু ওয়ান কিলো হলে এটা সেভেন্টি টাকা টু কিলো হলে এটা এইটি টাকা ইফ ইট ইস মোর দেন টু কিলো দেন ওইটা আমরা সাইজ অ্যান্ড ওয়েটের উপরে বেস করে আমরা মার্চেন্টের সাথে এটাকে নিগোসিয়েট করে নিই প্রাইসটা এখন আপনি দেখবেন যে একটা কোম্পানি ওখানে গিয়ে অফার করেছে যে বিশ টাকাতে পুরো ঢাকা দেশে পুরো বাংলাদেশে ডেলিভারি করতেছে সে কেউ অফার করতেছে যে না এখন আর কোনো ওয়েট লিমিট নাই আপনি দশ কেজি দিল মানে ষাট টাকার মধ্যে সে নিয়ে যাচ্ছে কেউ অফার করতেছে যে ঢাকা শহরে চব্বিশ ঘন্টায় ডেলিভারি করে দিবে চল্লিশ টাকায় অফার করতেছে তো এখানে কিছুটা আমাদের কুরিয়ার কোম্পানিগুলিরও এখানে একটু ডিসঅর্গানাইজ হওয়ার বেনিফিটটা এখানে আসে তো এখানে জিনিসটা কি আপনি দেখেন আমরা তো যারা কুরিয়ার কোম্পানি চালাই এটা এটা কোনো বিজনেস প্ল্যাটফর্ম না এটা হচ্ছে আপনার নামের মধ্যেই আছে এটার সমাধানটা কুরিয়ার সার্ভিস তো দিস আর সার্ভিস ওরিয়েন্টেড কোম্পানি আমরা সেবা দিচ্ছি এখন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদেরই কিছু কর্ণধার আছে বিভিন্ন কুরিয়ার কোম্পানির মালিক আছে যে যদি কেউ দেখা যায় যে বলে যে ফোন করে যে হ্যাঁ ভাইয়া আমার তো অনেক পার্সেল হয় আমার প্রতিদিন পঞ্চাশটা করে পার্সেল হয় তো আপনি আমাকে কি দিবেন তো উনি বলে যে হ্যাঁ আপনার যেহেতু পঞ্চাশটা পার্সেল হয় আপনি চল্লিশ টাকা করে দিয়েন নর্মালি তো ষাট টাকা নেই আপনি চল্লিশ টাকা করে দিয়েন আবার কেউ বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার সিওডি দিতে হবে না হ্যাঁ আপনি রাত্রে দুইটার সময় পার্সেল দিল আমরা যে পিক আপ করে নিয়ে আসব তো এইটাতে জিনিসটা প্রবলেমটা হচ্ছে কি আপনাকে বুঝতে হবে আপনি দেখেন সার্ভিস ওরিয়েন্টেড কোম্পানির মধ্যে কোনো কম্পিটিশন চলে না কারণ এটা সেবা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এখন আপনি দেখেন হসপিটাল হসপিটাল একটা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান আপনি কি কোনো দিন শুনেছেন যে হসপিটালের মধ্যেও তো কম্পিটিশন আছে ইউনাইটেড হসপিটালের সাথে স্কোয়ার হসপিটালের কম্পিটিশন আছে তারাও চায় বেশি পেশেন্ট হ্যান্ডেল করতে ভালো পেশেন্ট হ্যান্ডেল করতে অ্যাপোলোর সাথে ইউনাইটেডের একটা কম্পিটিশন আছে আপনি কি কখনো শুনছেন যে ইউনাইটেড একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিছে যে এখন থেকে আমরা ওপেন হার্ট সার্জারি বা বাইপাস বাসায় যেয়ে বিজনেস হওয়ার সহায় করে ফেলব হ্যাঁ না এটা তো করে না বা কেউ কি বলছে কখনো যে আপনি মানে ই করবেন আপনি যদি কখনো ফিল করেন যে আপনি সিক আপনাকে বাসা থেকে যে আমরা ধরে নিয়ে আসবো আইসা হসপিটাল আই না আপনি কি করবো নো সার্ভিসের তো একটা লিমিট আছে আপনি সার্ভিসের অতি উৎসাহী হয়ে সার্ভিস দিতে গেলে হবে না সার্ভিসের লিমিটেশন আছে তো এখন এই কুরিয়ার কোম্পানিতে হয় কি এই যে মানে কি বলে আনফেয়ার কম্পিটিশন এই আনফেয়ার কম্পিটিশনের কারণে হচ্ছে যে এই কুরিয়ার কোম্পানিগুলি বিভিন্ন ধরনের এই জাঁকজমকপূর্ণ বিজ্ঞাপন হঠাৎ করে এসে তারা মার্কেটে মনে করেন যে কোনো বেজ নাই বেজ ছাড়া তার বিজনেস শুরু করে দিয়ে যে হ্যাঁ চল্লিশ টাকা কেউ এখানে অনেকে আছে বলে যে আমরা প্রতিদিন পেমেন্ট করি প্রতিদিনের টাকা প্রতিদিন পেমেন্ট করি আচ্ছা দেখেন আমরা যেমন সপ্তাহে দুই দিন পেমেন্ট করি এখন প্রতিদিনের টাকা প্রতিদিন পেমেন্ট করবেন আমাদের একটা কুরিয়ার কোম্পানিতে প্রতিদিন যারা স্ট্যান্ডার্ড লেভে
এখন পাঁচ লাখ টাকা বা দশ লাখ টাকা যখন আপনার দশটা হাবে মধ্যে কালেকশন হয় সেন্ট্রালি কালেকশন হয় এটা কি সম্ভব যে তিনশো মার্চেন্টের জন্য তিনশোটা ডিব্বা বানাইলাম তিনশোটা মার্চেন্টের টাকা তিনশোটা বক্সের মধ্যে রেখে দিলাম এবং ওই বক্স থেকে টাকা বের করে করে তাকে দিয়ে দিলাম এটা তো হয় না হ্যাঁ আপনি এটা পারবেন এটা করতে পারবেন বাট দিস ইজ নট দ্য মানে ওয়ে অফ ওয়ার্ক এটা কোনো প্রফেশনাল ওয়ার্ক হতে পারে না আপনার কাছে টাকা আসবে টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হবে সেখান থেকে আপনি প্রত্যেককে সপ্তাহে দুই দিন সুন্দর করে এটাকে ট্রান্সফার করে দিবেন তাদের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে তো এখানে এই যে অতি উৎসাহী যে মনোভাব বিভিন্ন কুরিয়ার কোম্পানির এই অতি উৎসাহী মনোভাবের কারণে দেখা যায় যে এখানে মার্চেন্টরা যেমন মিসগাইড হয় হ্যাঁ তারা চিন্তা করে যে ও আচ্ছা টিএল এক্সপ্রেস সপ্তাহে দুই দিন পেমেন্ট করতেছে এই কোম্পানি আজকে বলছে যে সে প্রতিদিন টাকা দিবে ক্যাশ টাকা দিয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমি ওই কোম্পানিতে চলে গেলাম তো এই যে প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিসগুলি হচ্ছে আমাদের এখানে এই কুরিয়ারকে নিয়ে যত আলোচনা যত মুখরোচক গল্প এই গল্পগুলোর বেস হচ্ছে এইটা তো এইটা আমাদেরকে মানে পরিহার করতে হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাইয়া আমি এর মধ্যে কিছু কমেন্ট করে আসি অনেকজনে দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট করছে আপনার জন্য সেটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে এর মধ্যে কমেন্ট করেছে সানাজ পারভিন কমেন্ট করেছেন সাইমা খান কমেন্ট করেছেন তাজরিন হোসাইন কমেন্ট করেছেন ওয়ান অফ মাই ফেভারিট আচ্ছা তারপর হচ্ছে এনি তাজিয়া কমেন্ট করেছে হানি <laughs> ভাই <laughs> 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 আমি শুরু করেছিলাম সাতটা পার্সেল দিয়ে আজকে আল্লাহ রহমতে আমরা হিউজ কোয়ান্টিটি ডিল করছি তো এখানে আপনি আজকে যখন বিজনেস শুরু করবেন আপনার একটা দুইটা পার্সেল হবে এবং একটা দুইটা পার্সেলের ক্ষেত্রে যেমন আমরা একটা স্লট দিয়ে রাখি যে আমাদের মিনিমাম পিক আপ দুইটা তো মিনিমাম পিক আপটা দুইটা এখানে বলার পিছনে কারণ হচ্ছে যে আমাদের কুরিয়ার বিজনেস এর প্রফিট মার্জিন লেভেলটা খুবই এটা এটা খুবই ট্রিকি একটা বিজনেস আপনি এখানে যদি কেউ মনে করে যে ষাট টাকা ডেলিভারি চার্জ নিচ্ছে তার প্রফিট হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা এটা ভুল আপনি দেখেন যে কথাটা বললাম যে বিভিন্ন কোম্পানি বলে যে তিরিশ টাকা ডেলিভারি করে পঁচিশ টাকা ডেলিভারি করে বিশ টাকা ডেলিভারি করে এরা কিভাবে করে আমি জানি না কয়দিনে ডেলিভারি করে আমি জানি না আমি আমার অনেক এজেন্টকে আমি ডেলিভারি কমিশন দেই পঁচিশ টাকা আমি এই রমজানের মধ্যে ঈদের আগে আমি আমার ডেলিভারি ম্যানদেরকে কমিশন দিয়েছি তিরিশ টাকা তাদেরকে ক্যাশ ইনসেন্টিভ দিয়ে কাজ করিয়েছি এবং আমার এখনো মনে আছে আমি চান রাতের দিন তাদেরকে প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকা করে আমি কমিশন দিয়েছি প্রত্যেকে আরও তো আমরা দিচ্ছি বিভিন্ন জিনিস এখন এখানে বিষয়টা যেমন আমি আমার ছেলেদের স্যালারি স্ট্রাকচারটাকে এমনভাবে সাজিয়েছি আমার ছেলেদের শুরুতে আমরা যখন কাজ করলাম তখন আমরা প্রত্যেকের স্যালারি ডিসাইড করলাম এরকম যে আট হাজার টাকা তাদের বেসিক স্যালারি হবে প্রতিদিন ষাট টাকা তারা লাঞ্চের জন্য পাবে আর মোবাইল বিল তাদেরকে পাঁচশো টাকা করে দেওয়া হবে সো এটাতে সব কিছু মিলে দেখা গেল যে তাদের স্যালারিটা দশ থেকে বারো হাজার টাকার মতো পড়ে তো এখন দেখেন বারো হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু ঢাকা শহরে চলাটা খুব মুশকিল আপনি একজন কোম্পানির ওনার হিসেবে আপনার ওই ডেলিভারি এজেন্টই কিন্তু আপনার ফেস আমার ওই ডেলিভারি এজেন্ট যদি মানুষের কাছে তার ইমপ্রেশন ভালো থাকে ওইটা আমার ইমপ্রেশন তার ইমপ্রেশন খারাপ হলে ওইটাই আমাদের বাজে ইমপ্রেশন তাদেরকে দিয়ে এই কোম্পানির মালিকদেরকে সবাই চিনে কোম্পানিকে চিনে এখন যে ছেলে আট হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বারো হাজার টাকা ইনকাম করে সে ঢাকা শহরে কিভাবে থাকবে কিভাবে চলবে এটা মুশকিল ঢাকা শহরে চলাটা আমার যেমন ছেলেদের জন্য আমরা এখানে ডরমিটরি ফ্যাসিলিটি আছে আমার অনেক ছেলে এখানে যারা ঢাকা শহরে কাজ করতে চায় তাদের থাকার কোনো জায়গা নেই তাদেরকে আমি এখানে ডরমিটরিতে রাখি তাদেরকে আমি এখানে খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছি তারা এখানে খায় এখানে তারপরে আমি দেখলাম যে এখানে আসলে এই দশ বারো হাজার টাকা এখন এর চেয়ে বেশি তো আমি দিতে পারবো না কারণ একটা ছেলে আমাকে মান্থলি মনে করেন যে ইনকাম করে দিচ্ছে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা তো বিশ হাজার টাকার ভিতরে তাকে আমি দিচ্ছি বারো হাজার টাকা থাকছে আট হাজার টাকা এটার পিছনে আরো হিউজ কস্ট আছে একটা টিয়ে একটা কুরিয়ার কোম্পানির পোর্টাল একটা কুরিয়ার কোম্পানির পোর্টাল করতে ভালো একটা পোর্টাল করতে মিনিমাম পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হয় একটা কুরিয়ার কোম্পানির ব্যাকওয়ার্ড যে ইনভেস্টমেন্ট একটা কাভার ব্যান্ড কিনতে গেলে পনেরো লক্ষ টাকা খরচ হয় হ্যাঁ তো সাইকেল বাইক ম্যান পাওয়ার পিছনে যে এক্সিকিউটিভ যারা কাজ করে তাদেরকে তো কেউ দেখে না ব্র্যান্ডিং প্রমোশন মার্কেটিং ইটস আ ইউজ ইনভেস্টমেন্ট ইটস আ ইউজ সেক্টর আমি একটা কথা মাঝে মাঝে বলি যে কুরিয়ার 
কুরিয়ার মানে হচ্ছে কুরিয়ারও শুরু হয় কতে কুরিয়ার বিজনেস শুরু হয় কোটি টাকা থেকে এটা কোটি টাকার প্রজেক্ট তো এখানে এত হিউজ অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করে আপনি যদি দিন শেষে বিজনেস করতে না পারেন আপনি চ্যারিটি করতে পারবেন না প্রত্যেকের লিমিটেশন আছে এখন আমি তো এদেরকে বারো হাজার টাকার উপরে দিতেও পারছি না কারণ সে আমাকে বিশ হাজার টাকা ইনকাম করে দিবে যে আট হাজার টাকা আছে আমার অফিস মেনটেন্যান্স আমার এক্সিকিউটিভদের স্যালারি আরও পিছনে সব কিছু খরচ সব কিছু কমপ্লিট করে দশ টাকা প্রফিট করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট ভেরি ডিফিকাল্ট আপনি দশ টাকা প্রফিট করতে পারবেন না কুরিয়ারে তো এখানে আমরা তখন প্ল্যান করলাম যে এদেরকেও তো বাঁচতে হবে যেহেতু এরা আমার সাথে কাজ করে আমার প্রত্যেকটা ডেলিভারি এজেন্ট আমার বাচ্চার মতো আমার ডেলিভারি এজেন্টকে কেউ কোনো কথা বললে আমি নিজে প্রোটেস্ট করি আমার ভালো লাগে না যে না তাকে নিয়ে এরকম কথা বলবে এটা তো ঠিক না তো এখানে আমি তাদেরকে করলাম কি আমরা তাদেরকে একটা কমিশন স্ট্রাকচারে নিয়ে আসলাম তো কমিশন স্ট্রাকচারে নিয়ে আসার পরে এখন আমাদের মানে দেখার বিষয় হচ্ছে যে তারা এখন নিজেরা একটু অ্যাফোর্ড দিতেই তারা ইনকাম করতে পারবে ভালো একটা অ্যামাউন্ট ইনকাম করতে পারবে যেমন এই মাসে আমি প্রত্যেককে স্যালারি দেওয়ার সময় আমি আমার অ্যাকাউন্টসকে বলে দিয়েছি যে স্যালারি দেওয়ার সময় একটা কলাম বানান ওখানে আপনার স্যালারি শিটের ভিতরে যে ওখানে সে কত কমিশন নিয়েছে এবং এটা আমরা প্রতিদিন দিয়ে দিই প্রতিদিনের কমিশনটা প্রতিদিন দিয়ে দিই তো আমি দেখতে চাই যে সে এই মাসে কত টাকা কমিশন পেয়েছে আমি দেখলাম এই মাসে অ্যাভারেজে আমার ছেলেরা যে সবচেয়ে কম ইনকাম করেছে সে ইনকাম করেছে পঁচিশ হাজার টাকা এবং এটা ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড পর্যন্ত এটা ইনকাম করেছে অনেকে এবং আই এম রিয়েলি প্লিজ আমি খুবই হ্যাপি ব্যক্তিগত ভাবে এবং আমি তাদের সবাইকে নিয়ে পার্টি করছি ঈদের আগের দিন এবং আমি তাদেরকে বলছি যে তোমরা আমাকে খাওয়া বা তোমরা এত টাকা ইনকাম করছো আমাকে খাওয়া আমি ট্রাস্টমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে প্রচন্ড রকম খুশি হয়েছি যে না আমার ছেলেরা একটা ভালো অ্যামাউন্ট নিয়ে তারা ঈদে বাড়তে মানে ঈদে যেতে পারছে এবং আমার ছেলেরা একটা পর্যায়ে বলছে স্যার আপনি টেনশন করেন না আমি শেষের দিন আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আমার হেড অফ অ্যাকাউন্টস ঈদে চান রাতের দিন ছয় ঘন্টা সে আমার এই চেম্বারের ভিতরে সোফার মধ্যে শুয়ে ছিল ছয় ঘন্টা তার প্রেশার বেড়ে গেছিল কারণ টানা ছয় রাত আমরা সবাই জাগা ছিলাম এখানে আমি অ্যাভারেজে টোটাল রমজান মাসে দুই ঘন্টা ঘুমাইতাম এখানে তো এখানে আমার ফুলফিলমেন্ট টিম আমার এক্সিকিউটিভ আমার প্রত্যেকটা হাফ ইভেন আমার ড্রাইভার যারা ছিল কাবার ব্যানের আমার প্রত্যেকটা স্টাফ প্রচন্ড রকম এফোর্ট দিয়েছে অ্যান্ড আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু অল অফ দ্যাম আমার ডেলিভারি এজেন্টরা লাস্টে আমাকে বলছে স্যার আপনি টেনশন করেন আমরা প্রয়োজনে ঈদের দিন ডেলিভারি করব তারপরও আপনার যারা ক্লায়েন্ট আছে তাদেরকে আপনি বলে রাখেন যে সবাই প্রোডাক্ট পাবে অ্যান্ড সবাই দে দে ডিড ইট আমরা আলহামদুলিল্লাহ আঠাইশ উনত্রিশ রোজাতে আমরা সব কিছু কমপ্লিট করে ফেলতে পারছি তো আমার এই হেড অফ অ্যাকাউন্ট ছয় ঘন্টা এখানে এমনভাবে পড়েছিল যে এখানে অফিস ক্লিন করতেছে অফিসে সবাই কাজ করতেছে আমি শুধু বলে রাখছি যে ওকে কেউ ডাক দিবা না এবং সে এই এত নয়েজের মধ্যে টানা ছয় ঘন্টা ঘুমাইছিল এখানে তো এই লেভেলের প্রেশার নিয়ে আমরা এখানে কাজ করছি প্রত্যেকটা মানুষ এখানে আমরা চেষ্টা করেছি মানুষকে সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য কারণ ঈদের সময় কিন্তু দেখেন বেশিরভাগ মানুষ পাঞ্জাবি কিনেছে শাড়ি অর্ডার করেছে তো আপনি নর্মাল একটা সময়ে যে কাউকে একটা যে কোনো প্রোডাক্ট একদিনের জায়গায় দুই দিনে ডেলিভারি করলে সে হয়তো বা এটা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না বাট ঈদের সময় আমি একটা ড্রেস কিনেছি আমার বাচ্চার জন্য একটা পাঞ্জাবি কিনেছে তার মধ্যে এই প্যান্ডেমিকের সময় যে বের হতে পারছে না সে এই প্রোডাক্টটা কিনেছে তো এই প্রোডাক্টটা যদি না পায় সে মনে প্রচন্ড রকম একটা কষ্ট পাবে আর এই প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিকের সময় আমি একটা কাজ করেছি যখন ছাব্বিশে এপ্রিল লকডাউন হয়ে গেল সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল আমাদেরও সবাই বাড়িতে চলে গেল হুড়োহুড়ি করে দেন আমি চিন্তা করলাম যে না এটা তো এইভাবে বন্ধ রাখা যাবে না আমি আজকে সুযোগ হয়েছে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যখন ই ক্যাব থেকে একটা ইনিশিয়েটিভ নিল যে ইমার্জেন্সি সার্ভিস গুলোকে অন রাখবে তখন আমি ওই দিনই আমার রিলেটিভ আছে ওনার মাধ্যমে আমি সোমিয়াপুর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি পরে সোমিয়াপুকে না পেয়ে ওনার সেক্রেটারি চাষি ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয় দেন চাষি ভাই বললো যে আপনি সোমিয়াপুকে আপনি ফোন দেন সোমিয়াপু আপনাকে হেল্প করবে দেন সোমিয়াপুকে আমি ফোন দিয়ে বললাম যে আপু এইভাবে তো বসে থাকা যাবে না আমাদের কাজ করতে হবে সো আপনি এটা কি করবেন এটা ব্যবস্থা নেন সো ওই দিনই সোমিয়াপু নিজে রিজভি ভাইকে বলে দিল এবং টিএল এক্সপ্রেস ওই দিন ই ক্যাবের মেম্বারশিপ নিয়ে পরের দিন আমরা যতগুলো কনসার্ন অথরিটি আছে র্যাব থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ থেকে ডিসি অফিস থেকে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আমরা যখন সব পারমিশনগুলো পেলাম প্রথম দুই দিন একটু বিভিন্ন মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে যেহেতু সব জায়গাতে মেসেজগুলো যায়নি তো আমরা পরের দিন যখন নাকি সব স্টিকারগুলো পেলাম আমি সব স্টিকারগুলো তখন আমার কোনো এক্সিকিউটিভ নেই পুরো অফিসে আমি একা সব
ওনার সাথে কথা বলে আমি যখন ওনাকে এক্সপ্লেইন করলাম যে দিস ইজ দ্য সিনারিও এবং আমরা এখন ইমার্জেন্সি ইকুইপমেন্ট নিয়ে কাজ করছি উনি আমার ওই স্টাফের জন্য অনেক আর্মি অফিসারকে সে ওখান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে যে না কোনো ভ্যালিড রিজন ছাড়া আপনারা ঢাকায় যেতে পারবেন না আমার ওই স্টাফের জন্য উনি ওই দিন ফেরি ছেড়েছে সো আমি আমার সুযোগ হয়েছে আমি ওনার নামটা লেফটেন্যান্ট কর্নেল কি যেন আমার নামটা মনে নেই আমি ওনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই সো আমার ওই ছেলে আসার পরে আমরা শুরু করলাম মাত্র সাতজন ছেলেকে দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা সাতচল্লিশ জনের টিম নিয়ে আমরা পুরো মাস কাজ করেছি এবং এর মধ্যে আমরা ছেলেদেরকে ব্যাগ কিনে দিতে পারিনি তাদেরকে হ্যাঁ তাদেরকে আমার হাফগুলোতে একটা প্রিন্টার মানে আমরা দিতে পারছিলাম না অনেক ধরনের ল্যাকিং এর পরেও আমরা কাজ করেছি ছেলেরা বস্তার মধ্যে জিনিস নিয়ে প্রোডাক্ট নিয়ে চলে গেছে এখানে তো আলহামদুলিল্লাহ যে সবকিছু মানে শেষ ভালো যার সব ভালো তার আমরা সবকিছু ওইভাবে কন্ট্রোল করতে পেরেছি সবকিছু সুন্দরভাবে করতে পেরেছি এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের মার্চেন্টরা আমাদেরকে প্রচন্ড রকম হেল্প করেছে প্রত্যেকটা মার্চেন্ট প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে কাজ করেছে তো এখন আমি এই প্যান্ডেমিকের যে সময়টা এটা থেকে আমরা যেই লেসনটা নিয়েছি এই লেসনটাকে এখন সামনে নিয়ে আমরা আমাদের এই সার্ভিসটাকে সামনে আমার আরো অনেক প্ল্যান আছে আমরা এগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করবো আর কি ইনশাআল্লাহ আমাদের সার্ভিসটাকে আরো ভালো করার না না জি স্যার আমি তো অবশ্যই এটাই মনে করি কারণ এমন একটা সিচুয়েশন ছিল যে করোনা সিচুয়েশনে অনেক ব্যবসায়ীরা আছে যেমন হাতে পায় হাত পা গুটিয়ে বসে গিয়েছিল যে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে কারণ কুরিয়ার সার্ভিস সব অফ কুরিয়ার সার্ভিস অফ হলে তো তারা তার অনলাইন যারা বিজনেস করে তাদের প্রোডাক্ট তো যাচ্ছে না তো এই মুহূর্তে হচ্ছে যারা কুরিয়ার সার্ভিস বিশেষ করে আমি এখন যতটুকু শুনলাম আপনারা মানে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু খুব অপরিশ্রম পরিশ্রম করে কিন্তু আপনারা কাস্টমারদের কাছে প্রোডাক্ট পচিয়েছেন এটা আসলে অনেক প্রশংসনীয় স্যার মানে এটা সবাই পারে না কারণ এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে যারা প্রোডাক্ট পাঠিয়েছেন আপনি গ্রাহকদের কাছে আপনারা যারা মার্চেন্ট আছে তাদেরকে প্রোডাক্ট গুলো তাদের গ্রাহকদের কাছে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে পচিয়েছেন এটা আসলে অনেক প্রশংসনীয় স্যার আসলে আপনি আমাদের সামনে আরো অনেক সার্ভিস দিবেন আপনাদের সবাই যারা নতুন নতুন উদ্যোক্তা তারাও যাতে আপনাদের মাধ্যমে অনেক ভালো সার্ভিস পায় এটাই আশা করছি স্যার छड़ाते शुरू कर लिज्यूम कर पोस्ट दिए पेजे ग्रुप गोस्ट दिए সিচুয়েশন এরকম ছিল কুরিয়ার কোম্পানি বন্ধ ছিল বিষয়টা এরকম না কুরিয়ার কোম্পানি সব সময় চেয়েছে যে আমরা আমাদের সার্ভিস চালু রাখবো আমরা একটা সময় চেয়েছি যে কিছু না আমাদের যে ইমার্জেন্সি ইকুইপমেন্ট গুলি মাস্ক পিপি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাচ্চাদের খাবার এগুলো আমরা পৌঁছে দিব কারণ আমরা বসে থাকবো না এটা নিয়ে তার মানুষ তো বসে থাকতে পারবে না এবং আপনি যেহেতু দেখেন করোনাকে প্রিভেন্ট করার ওয়ে কি ইউ হ্যাভ টু স্টে অ্যাট হোম এখন আপনি যদি বাসায় থাকতে চান আপনার যদি যে কোনো প্রোডাক্ট কিনতে বাইরে যেতে হয় তাহলে তো আপনি স্টে অ্যাট হোম বলে লাভ হবে না আপনাকে বের হতে হবে এখানে হুম তো এখানে আমি তখন একটা পোস্ট করলাম প্রত্যেকটা মার্চেন্টকে অ্যাড্রেস করে আমরা তাদেরকে বললাম যেমন মার্চেন্টরা তখন একটা দোট আনার মধ্যে ছিল মার্চেন্টরা তখন সিচুয়েশনটা এরকম ছিল যে হ্যাঁ এখন এরকম করোনা সিচুয়েশন সারা ওয়ার্ল্ডে মানুষ মারা যাচ্ছে সবাই লাইভ করা বন্ধ করে দিল তাদের প্রোডাক্টের ব্র্যান্ডিং করা বন্ধ করে দিল বিজনেসই বন্ধ করে দিল তারা একরকম বসে গেল যে হ্যাঁ এখন আমি লাইভ করলে মানুষ হাহা রিয়াক্ট দেয় মানুষ বলে যে দেখো মানুষ মরে যাচ্ছে সবাই এর মধ্যে সে আছে ব্যবসা নিয়ে এই ধান্দা নিয়ে প্রোডাক্ট বেচা নিয়ে বাজে কথা বলে তো অনেকে এই ধরনের নানা রকম মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা বিজনেসটাকে বন্ধ রাখলো আমি তখন তাদেরকে পোস্ট করলাম যে আপনারা প্লিজ এটা বন্ধ করেন না কারণ দেখেন করোনার এখানে যেই আলটিমেট এফেক্টটা আপনাকে এফেক্টটা বুঝতে হবে যেমন আমি হচ্ছি এই 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 টোটাল প্রক্রিয়ার ভিতরে আমি ছিলাম একমাত্র করোনা বিরোধী মানুষ সবসময় আমি করোনা বিরোধী মানুষ এবং এটার জন্য আমার বোর্ড অফ ডিরেক্টর আমাকে সারা দিন যন্ত্রণা করত তারা কেউ আমার সামনে এসে হয়তো বলতো না বাট তারা তারা আলাপ করতো যে ভাইয়া পিপি পরে না ভাইয়া মাস্ক পরে না ভাইয়া গ্লাভস ছাড়া টাকা গুনে হ্যাঁ এটা থ্রেট ভাইয়াকে বুঝাও হ্যাঁ এটা করো তো আমরা যেটা করেছি যখন আমি এই পোস্টার সবাইকে দিলাম যে আপনারা কেউ প্লিজ বসে থাকেন না আপনারা কাজ করেন দেখেন সিচুয়েশন খুব খারাপের দিকে যাবে 
আপনার এফোর্ড করার ব্যাপার আছে সবকিছু এফোর্ড করার ব্যাপার আছে করোনাটা আমাদের জন্য হ্যাঁ এইটাকে এই ডিজিজকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে বাট মোকাবেলার ধরনটা কি হবে এটা আগে আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি বাংলাদেশের যে ইকোনমি বাংলাদেশের যে অর্থনীতি এইটাকে আপনি কানাডা বা ইউকের মতো করে চিন্তা করতে গেলে আপনি পারবেন না হ্যাঁ কানাডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার আপনাকে ছয় বছর বসায় খাওয়াইতে পারবে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার ছয় দিনও বসায় খাওয়াইতে পারবে না হ্যাঁ আমাদের রেমিটেন্স কমে গেছে আমাদের গার্মেন্টস গুলো বন্ধ আপনি একটা জিনিস দেখেন যেহেতু আমি টেক্সটাইলের লোক আমি জানি একটা গার্মেন্টস একটা অর্ডার বন্ধ যদি ক্যান্সেল হয়ে যায় একটা অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গেলে একটা ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায় তার বিজনেস বন্ধ হয়ে যায় সেখানে লক্ষ লক্ষ অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গেছে এখন যেটা নাকি আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন দেশের সাথে নিগোসিয়েট করছে যে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছে যে অর্ডারগুলো আপনারা ক্যান্সেল করেন না এগুলো আপনারা নিয়েন তো এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষের সেক্টর এটা বন্ধ হয়ে যাবে মানুষ আপনি করোনাতে বলছেন যে স্টে অ্যাট হোম মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকেন আমাদের বাস্তবতা হচ্ছে এরকম একটা ঘরের ভিতরে মানুষ থাকে বারো পনেরো জন হ্যাঁ তো সেখানে আপনি তিন ফিট দূরে কোথায় রাখবেন হ্যাঁ একটা কলোনির মধ্যে থাকে শত শত মানুষ সেখানে আপনি দূরে রাখতে পারবেন না ব্যক্তিগত সুরক্ষার ব্যাপারগুলি আপনারা তাদেরকে বুঝান কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করে দেবেন না আপনার প্যান্ডেমিকের আগে পহেলা বৈশাখ অনলাইন ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক বড় একটা উপলক্ষ পয়লা বৈশাখে প্রত্যেকে কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে আমাদের দেশে এখন ঈদের চেয়ে পয়লা বৈশাখে বেশি বেচা কেনা হয় যারা সব ওনার ছিল তারা কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করে প্রোডাক্ট এনেছে আর আপনি একটা জিনিস বুঝতে হবে পয়লা বৈশাখের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু কাস্টমাইজ প্রোডাক্ট তো কাস্টমাইজ প্রোডাক্ট আপনি পয়লা বৈশাখে সেল করতে না পারলে আর সেল করতে পারবেন না এটা আবার পরের বছরে যদি এটা ভালো থাকে তাহলে আপনি বিক্রি করতে পারবেন তো তারা অলরেডি ইউজ একটা লসের মধ্যে দিয়ে তারা গিয়েছে তার ভিতরে আপনার পরবর্তীতে তারা ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য টার্গেট করেছে যে আমি যদি ঈদের সময়টাকে কিছু করতে পারি তো ঈদের সময় তো সবগুলো খুললো না বিজনেস স্টাক হয়ে রইল তখন আমি তাদেরকে বললাম যে আপনারা এইভাবে বসে থাকলে একটা অনলাইন মার্চেন্ট এরকম অনেক মার্চেন্ট আছে বা অনেক ব্যবসায়ী আছে তার উপরে তো আরো পঞ্চাশ জন ডিপেন্ড করে তা আপনি বসে থাকতে পারবেন আপনি বেশ কিছুদিন বসে মানে ছয় মাস আপনি ঘরে বসে বসে আপনার জমানো টাকা খেতে পারবেন আপনার আন্ডারে লোক আছে না আপনার রেসপন্সিবিলিটি আছে না তো আপনি তাদেরকে তো মানে এভাবে রাখতে পারবেন না ঝুঁকির মুখে রেখে আর আপনি কতদিন বসে খেতে পারবেন অনেকে বলছে যে বাড়ি আল্লাহকে ভাড়া দিব না আপনি দেখেন বাড়ি আল্লাহকে ভাড়া দিলেন না আপনি এই সময় যে স্যার আমাদের আঙ্কেল আমাদের সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে বেতন পাচ্ছি না এটা করছি না আমরা ভাড়াটা দিতে পারছি না কিন্তু কথা হচ্ছে যে বাড়ি আল্লাহ কোথায় যাবে হ্যাঁ তাকে তো ব্যাংক ইন্টারেস্ট গুনতে হবে সবকিছু দিতে হবে তো একটা সময় গিয়ে হবে কি সবকিছু আপনার টলারেন্স লেভেলের বাইরে চলে যাবে তো যখন টলারেন্স লেভেলের বাইরে চলে যাবে তখন এনার্জি ক্রিয়েট করবে এই জন্য ইকোনমিটাকে আপনাকে বাঁচায় রাখতে হবে আমি তখন আমার মার্চেন্টদেরকে বললাম যে আপনার এটা লজ্জা পেন না কে কি বলছে আপনার আপনাকে ওইটা আপনার কনসিডার করার বিষয় না আপনি ব্যবসায়ী আপনার রেসপন্সিবিলিটি আপনাকে বুঝতে হবে আপনি দোকান থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আসেন প্রোডাক্ট গুলো বের করে নিয়ে আসেন আপনারা বাসা থেকে লাইফ শুরু করেন বাসা থেকে প্রোডাক্ট সেল করেন প্লাস আরেকটা জিনিস দেখেন আমি যখন আমার ছেলেরা একটা মাস্ক মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে একটা মাস্ক যখন মানুষ হাতে পেয়েছে তার এক্সপ্রেশনটা এমন ছিল যে সে মাস্ক পায় সে ডায়মন্ড হাতে পেয়েছে একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার পেয়ে সে যে রিয়াকশন দিয়েছে সেই রিয়াকশন আপনি ঈদের জামা দিয়েও পাননি তো বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে যে আপনি তো মানুষকে সেবা দিচ্ছেন আপনি ব্যবসা করছেন হ্যাঁ আপনি তো আপনার ব্যবসা করছেন কিন্তু মানুষ তো উপকৃত হচ্ছে না হলে আপনি কিনবেন কেন মানুষ কিনবে কেন তারা যদি উপকৃত না হয় তো এইটা দেওয়ার পরে আমরা একটা মানে হিউজ একটা রেসপন্স পেয়েছি আমার যে মার্চেন্টরা আছে সবাই আমার সাথে পার্সোনালি যোগাযোগ করেছে এবং তারা বলছে ভাই আপনি এটা খুব ভালো কথা বলছেন আসলে এটা যদি করতে না পারি আমরা তাহলে তো আমরা তো বাঁচবো না বাঁচবো না আর আমাদের তো কিছু করতে হবে হ্যাঁ তো তারা তখন এই কাজগুলোতে সবাই নামলো অনলাইন মার্চেন্টরা সবাই বিজনেস শুরু করলো ছোট পরিসরে হোক বড় পরিসরে হোক সবাই কাজ শুরু করলো এবং একটা সময় গিয়ে সবকিছু কিন্তু স্টেবল হওয়া শুরু করলো এখন আপনি সেফটি সিকিউরিটির কথাটা যেটা বলেছেন আমি আমার প্রত্যেকটা ডেলিভারি এজেন্টকে আমি পিপি দিয়েছি তাদেরকে মাস্ক দিয়েছি হ্যান্ড গ্লাভস দিয়েছি তারপরে প্রত্যেককে আমি এই কি বলে এটাকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়েছি ওদেরকে আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমাদের বাসায় এখন সবার বাসায় ছিল সব জায়গাতে গেলেই দিত ব্যাংকের সামনে গেলেও দিত তো ও ওইটা ছিল ওদের কাছে আর হচ্ছে যে আপনার আমরা তাদেরকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি যে আপনারা কোনো বাড়িতে ঢুকবেন না যেহেতু করোনা সিচুয়েশন আপনারা আমাদের মার্চেন্টদেরকে বলে দিয়েছে
তো এটাকে অনেকে স্টপ করার জন্য আমাদেরকে অনেকে স্টপ করার জন্য ট্রাই করেছে বাট আমরা স্টপ হইনি অনেক কোম্পানি বলেছে যে না আমরা টাকা ধরব না টাকা ধুলে টাকার ভিতর দিয়ে ছড়ে আপনি দেখেন এইসব কথা বলা আসলে ঠিক না আপনি টাকা ধরবেন না টাকা না ধরলে ভাই আপনি ব্যবসা করবেন টাকা ধরবে না এটা হয় না ধরবেন না এটা হয় না টাকা আপনাকে ধরতে হবে এখন যদি বাংলাদেশের ব্যাংকাররা বলতো এই সময় এই একই সুরে যদি ব্যাংকাররা বলতো আমরা টাকা ধরবো না তাহলে কিন্তু আপনার দেশ শেষ তো এইগুলি আসলে অনেক ধরনের কথাবার্তা অনেকে বলে অনেক কুরিয়ার কোম্পানি আমাদের মতো অনেক কুরিয়ার কোম্পানি তারা রেগুলার অ্যাক্টিভিটিসকে অ্যাভয়েড করে তারা অন্য অ্যাক্টিভিটিসে চলে গিয়েছে তো এগুলো ঠিক না এগুলো আপনাকে যে কোনো ক্রাইসিস মোমেন্টে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ক্রাইসিসের ভিতরেই থাকতে হবে তখন আপনি অন্য কোনো চিন্তা করা যাবে না হ্যাঁ আপনাকে ওইটার ভিতরে থেকে ওই ক্রাইসিস থেকে বের হওয়ার ওয়ে বের করতে হবে আপনি ওইটাকে কোনোভাবে ওভারলুক করতে পারবেন না দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে তা আমরা সেফটি সিকিউরিটি সবার হ্যাঁ পরবর্তীতে আমাদের ডেলিভারি এজেন্টরা আমাকে বলেছিল যে স্যার আমরা পিপি পড়তে পারবো না কারণ হচ্ছে পিপি পরে আসলে কাজ করা যায় না পিপি পরে সাইকেল চালানো যায় না পিপি পরে বাইক চালানো যায় না কিন্তু তারা সবাই প্রত্যেকে মাস্ক ইউজ করেছে হ্যান্ড গ্লাভস ইউজ করেছে আমরা একটা পর্যায়ে দেখলাম যে হ্যান্ড গ্লাভস যেটা মানে একটা হ্যান্ড গ্লাভস আছে যেটা ছিঁড়ে যায় এটা থাকে না এটা পড়তে গেলে খুলতে গেলে এটা ছিঁড়ে যায় তখন আমরা আরেকটা পলি টাইপের একটা হ্যান্ড গ্লাভস আছে আমরা ওই হ্যান্ড হ্যান্ড গ্লাভস গুলো তাদেরকে কিনে দিয়েছি তারা ওইটা পড়েছে এবং ওইটা ওয়ান টাইম একবার ইউজ করে ওটা ফেলে দিতে হয় ওইটা পরে তারা মাস্ক পরে সুন্দর করে কাছে এখনো পর্যন্ত আমাদের অফিসে যখনই কোনো প্রোডাক্ট ইন হয় আমাদের এটাকে ডিস ইনফেক্ট করা হয় ডিস ইনফেক্ট করে তারপরে আমাদের এখানে কারণ আমরাও তো মানুষ ইনফেকশন তো আমাদেরও হতে পারে আমরাও তো আক্রান্ত হতে পারি তো আমরা ওটাকে ডিস ইনফেক্ট করতাম আমাদের ভেহিকেল আমাদের ডেলিভারি এজেন্ট যারা আসতো তাদের প্রত্যেককে ডিস ইনফেক্ট করে যতটুক পর্যন্ত মেনটেন করা যায় আমরা করেছি এখন দেখেন কাজ যখন আপনি করবেন তখন কিন্তু আসলে ঝুঁকি থাকে আমি সব সময় ঝুঁকির মধ্যে আছি এখনো ঝুঁকির মধ্যে আছি আমি সবাইকে একটা জিনিস শুধু বলতে চাই আপনারা একটা জিনিস চিন্তা করেন করোনাতে বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ আক্রান্ত হলে কত মানুষ মারা যাবে আমি জানি না ষোলো কোটি মানুষ যদি আক্রান্ত হয়ে যায় কতজন মানুষ মারা যাবে আমি জানি না বাট করোনাকে করোনার দোহাই দিয়ে আমরা যদি সব কিছু থেকে দূরে চলে যাই আমরা যদি আমাদের বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস থেকে আমরা দূরে চলে যাই কোটি কোটি মানুষ মারা যাবে কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যাবে তো আপনাকে এটার ভিতরে থাকতে হবে এটার সাথে ফাইট করতে হবে আর আমি যেহেতু সুযোগ হয়েছে একটা মেসেজ দিয়ে আপনাদেরকে সবাইকে আপনার মাধ্যমে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে করোনা হলেই একদম আপনি মরে যাবেন এটা ঠিক না করোনা খুব সিম্পল একটা বিষয় সিম্পল একটা ডিজিজ হ্যাঁ এটার ছড়ানোর প্রবণতা খুব বেশি দ্যাটস ওয়াই এটা নিয়ে মানুষ সবাই এত কনসার্ন আর হচ্ছে যে এটা ট্রিটমেন্ট যে পলিসি যেহেতু ট্রিটমেন্ট সুনির্দিষ্ট কোনো ট্রিটমেন্ট নেই শ্বাসকষ্টের কারণে ভেন্টিলেশন দিতে হয় এটা হচ্ছে স্পেশালাইজ ট্রিটমেন্ট তো ওইটার অ্যাভেলেবেল না হওয়ার কারণে এটার ক্যাজুয়ালিটি লেভেল অনেক হাই অন্য কিছু না করোনা হলে আপনি মরবেন না তো করোনা হলেও আপনি ওইটাকে কিভাবে নেগেটিভ করতে হবে আপনাকে প্রচুর স্টিম নিতে হবে ভিটামিন সি খেতে হবে গড়গড়া করতে হবে গরম পানি খেতে হবে চা খেতে হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চায় আপনি ভালো হয়ে যাবেন করোনা থেকে পালানোর কোনো ওয়ে নেই অবশ্যই আমাদের সকলকে হচ্ছে সাবধানতা অবলম্বন করে হচ্ছে যে এগিয়ে যেতে হবে কারণ যেহেতু এটা এমন একটা ডিজিজ যেটা হচ্ছে আমরা চাইলে এখন বাদ দিতে পারবো না এটাকে নিয়ে হচ্ছে আমাদের জীবন চালাতে হবে এছাড়া হচ্ছে যে এখন জানি না আমরা কখন হচ্ছে এটা থেকে সুস্থ হয়ে উঠবো আমাদের পুরো পৃথিবী সুস্থ হয়ে উঠবে তো আশা রাখছি যাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি খুব স্বাভাবিক ভাবে চলে আসতে পারবো তো এর মধ্যে দেখছি অনেকজনে কমেন্ট করেছে ভাইয়া আমি দেখি মুসিক রহমান সোহান কমেন্ট করেছেন এম ডি মনির হোসেন কমেন্ট করেছেন আর সাইমুল বাড়ি কমেন্ট করেছে হানি অনেকদিন পর তোমাকে দেখা অনেক ভালো লাগলো গড ব্লেস ইউ মাই ফ্রেন্ড আচ্ছা বাবলু কম আক্তার টুলি কমেন্ট করেছেন মারিয়া সরি মারিতা তাউসিন কমেন্ট করেছে ফারদিন সোহান কমেন্ট করেছেন আর কমেন্ট করেছেন হচ্ছে আইরিন ফারজানা কমেন্ট করেছেন তো এর মধ্যে হচ্ছে দর্শক যেহেতু আমাদের কিন্তু সময় এই সময় সীমিত মধ্যে আমাদেরকে কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি আমাদের শোটি শেষ করতে হবে কিছু করার নেই কারণ আমাদের সীমিত সময়ের মধ্যে আবার এছাড়াও আমাদের স্যার আমাদেরকে মূল্যবান সময় দিয়েছেন ওনার এটার জন্য তো অনেক অনেক ধন্যবাদ তো আমি হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করার আগে হচ্ছে আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার যে টিএল বর্তমানে টিএল এক্সপ্রেস এটা ব্রাঞ্চ কোথায় কোথায় আছে এবং হচ্ছে আপনি যদি যারা নতুন উদ্যোক্তা অথবা যারা কিনা
আর চিটাং এ আমাদের ব্রাঞ্চ আছে চিটাং এ আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস দিচ্ছি আর ঢাকা এবং চিটাং এর বাইরে অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টে আমরা সুন্দরবন এবং এসএ পরিবহনের মাধ্যমে ডেলিভারি দিচ্ছি তাদের সহযোগিতা নিয়ে আর আস্তে আস্তে আমরা ফ্র্যাঞ্চাইজি পলিসিতে যাব এবং এটা আমরা পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেব আমাদের প্ল্যান আছে আর ঢাকার মধ্যে আমাদের টোটাল অপারেশনটা আমাদের চারটা হাব থেকে এটাকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে আমাদের মিরপুরে হাব আছে আমাদের ধানমন্ডিতে হাব আছে আমাদের মোহাম্মদপুরে হাব আছে এবং আমাদের উত্তরাতে হাব আছে আরেকটা হাব আমরা রিসেন্টলি লঞ্চ করব এটা হচ্ছে আমার মতিঝিলে যেটা নাকি যাত্রাবাড়ি ড্যামড়াটাকে কভার করবে এখানে তো এটা হচ্ছে আমাদের টিএল এক্সপ্রেস আর হেড অফিস যেটা বনশ্রীতে বনশ্রী থেকে মেইন সিটিকে সার্ভিসটা কভার দেওয়া হচ্ছে তো এটা হচ্ছে টিএল এক্সপ্রেস এর ব্রাঞ্চ অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস আমরা হাব আরও বাড়ানোর প্ল্যান আছে কারণ হাব যত বাড়বে আপনার সার্ভিসের পরিধি তত বাড়বে সার্ভিসের কোয়ালিটি তত ভালো হবে এবং সময় সীমা যে যেটা থাকে যে আপনি এক ঘন্টাতেও একটা পার্সেল ডেলিভারি করতে পারবেন নর্মাল সময়ের যে অনেক সময় তখন সেভ হবে সো হাবের কোনো অল্টারনেটিভ বা বিকল্প নেই আর নতুনদের উদ্দেশ্যে যেটা বলার ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলতে চাই নতুনদেরকে সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা পার্সেল নিয়ে বিজনেস করেন আর এক হাজার পার্সেল নিয়ে বিজনেস করেন আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি বিজনেস করছেন আপনি খুব মানে ইজিলি শুনবেন যে পাশের বাসার আপু বিজনেস করতেছে অনেক ভালো করতেছে এটা শুনে আপনি শুরু করে দিবেন পরের দিন একটা ফেসবুক পেজ ওপেন করে এটা ঠিক না আপনাকে বিজনেস করার সময় আগে আপনার বিজনেস নিয়ে প্রপার প্ল্যানিং নিয়ে আপনাকে ওইটা শুরু করতে হবে তো আমি যেমন একটা জিনিস আমার মার্চেন্টদেরকে বা নতুনদেরকে সবসময় বলি একটা জিনিস আমার কাছে খুব খারাপ লাগে যেমন এটা সব কুরিয়ার কোম্পানিতে আছে কিনা জানি না আমরা এটা মেনটেন করি আমাদের প্যাকেজিং কন্ট্রোল টিম আছে তো যদি কেউ কোনো ধরনের প্রোডাক্ট দেয় যে কোনো ধরনের প্যাকেজিং এ আমাদের প্রোডাক্টটা দিলে এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করি না ইফ ইট ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক যদি কোনো ধরনের কোনো থ্রেট থাকে আমরা সাথে সাথে এটাকে রিজেক্ট করে দিই এবং তাকে বলি যে আপনি প্রপারলি প্যাক করে পাঠান অনেকেই বলে যে কুরিয়ার কোম্পানিতে প্রোডাক্ট নষ্ট হয় কুরিয়ার কোম্পানিতে প্রোডাক্ট নষ্ট করে না আপনার প্রোডাক্টটাই আরও একশোটা প্রোডাক্টের সাথে কম্পিট করার মতো ক্ষমতা রাখে না দ্যাটস ওয়াই প্রোডাক্ট নষ্ট হয় প্রোডাক্টকেও নষ্ট করে না এখন আপনি দেখেন কুরিয়ার মানে পার্সেল হ্যান্ডেলিং সার্ভিসটা সবসময় হচ্ছে এটা একটা মানে খুব রাশ সার্ভিস আপনি আপনারা যারা দেশের বাইরে ঘুরেন আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন তিনশো সাড়ে তিনশো প্যাসেঞ্জারের একটা কার্গো বিমান থেকে পার্সেল আনলোড করার জন্য সময় দেওয়া হয় বারো থেকে পনেরো মিনিট তো তখন তারা লাগেজ গুলোকে ছুড়ে ছুড়ে মারে লাগেজ ফেটে যায় তো ছুড়ে কেন মারে ওই যেই লোক ছুড়ে ছুড়ে মারছে সে কি বুঝে না যে এটা ছুড়ে মারলে পার্সেলটা ফেটে যেতে পার্সেল ভাঙতে পারে বা লাগেজটা ভাঙতে পারে সে কি এটা বুঝে না অবশ্যই বুঝে কিন্তু কথা হচ্ছে যে ওকে যেই সময় দেওয়া হচ্ছে সাড়ে তিনশো মানুষের দুইটা করে লাগেজ হলে ওখানে ছয়শো লাগে যাচ্ছে ছয়শোর উপরে লাগেজ আছে তো ছয়শোর উপরে লাগেজ বারো মিনিটে ক্লিয়ার করাটা বারো মিনিট পরে তাকে আর ওই ওখানে কার্গো ল্যান্ড করতে দিবে না সরিয়ে দিবে তো এর মধ্যেই এটা করতে হবে তো কুরিয়ার বিজনেসে কোনো পার্সেলকে স্পেশালি এভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে ডেলিভারি করার কোনো সুযোগ নেই হাজার হাজার পার্সেলের মধ্যে আপনার ওইটা কমপ্লিট করতে হবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমার খুব কষ্ট লাগে মাঝে মাঝে কিছু অনেককে দেখি অনেক অর্গানাইজ একটা প্রোডাক্ট দিলে বাবল র্যাপ করে সুন্দর করে প্রোডাক্টটা দেয় যাতে সেফটি সিকিউরিটি এটা এনশিওর করতে পারে কাউকে কাউকে আমরা দেখি যে একটা টিস্যু ব্যাগের ভিতরে একটা জামা ড্রেস বা কিছু একটা ভরে এটা দিয়ে দিছে বা একটা লিপস্টিক যেমন আমাদের একটা ঘটনা ঘটছে গত বছর একজন মার্চেন্ট বলতেছে যে ভাইয়া আমার অনেক প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তো আমরা বলো যে আমার তো প্রোডাক্ট নষ্ট করার কোনো রেকর্ড নাই তো আপনার কি প্রোডাক্ট ছিল আপনি বলুন উনি পয়লা বৈশাখের আগে আমাদের এখানে মার্চেন্ট করেছে তো তখন রাশের কারণে আমাদের প্যাকেজিং কন্ট্রোল টিম এটা নিয়ে স্টাডি করতে পারেনি পরে বললাম যে আপনার প্রোডাক্ট কি ছিল বলে যে আমার প্রোডাক্ট ছিল মেহেদি আচ্ছা মেহেদি কি ভাঙছে না ভাইয়া মেহেদি ভাঙে না আমি মেহেদির সাথে আরেকটা জিনিস গিফট করছিলাম ওইটা ভাঙছে কি দিছিলেন উনি দিছিল হচ্ছে কাছের চুরি আচ্ছা আপনার প্যাকেজিং কি ছিল যে ভাইয়া কাগজের যে খাম আছে না খামের ভিতরে মেহেদি আর কাছের চুরি দিছে এখন আপনি বুঝেন আমরা তো শুধু কাছের চুরি ডেলিভারি করি না এখানে অনেক পার্সেলের ওয়েট আছে পাঁচ কিলো তো ওইটা যদি ওইটার উপরে পাঁচ কিলোর একটা পার্সেল পরে কাছের চুরি থাকবে এটা কখনোই থাকবে না আপনার মেহেদি ফেটে যাবে मार्चेंट साधारण मानुष ना प्रोडक्ट सेल करें 
আর এক লক্ষ প্রোডাক্ট সেল করেন আপনি এক হাজার টাকা ইনকাম করেন আর এক কোটি টাকা ইনকাম করেন আপনি সাধারণ মানুষ না যে টাকা তৈরি করে যে টাকা আবিষ্কার করে যে লোক সে সাধারণ মানুষ না টাকা আবিষ্কার করতে অনেক ব্রেন লাগে অনেক মেধা লাগে তা আপনি টাকা তৈরি করছেন আপনি মানুষকে সেবা দিচ্ছেন তা আপনি মানুষকে সেবা দিচ্ছেন মানুষ আপনার কাছ থেকে কি শিখবে আপনি টিস্যু ব্যাগের ভিতরে প্লিজ প্রোডাক্টটা দিয়েন না আপনি এমন ভাবে প্রোডাক্টটা দেন হ্যাঁ অত কিছু করতে হবে না প্রোডাক্টটা এমন ভাবে দেন সুন্দর করে একটা কস্টেপ দিয়ে ওটাকে মুড়িয়ে দেন স্ক্রিপ্টটা বাংলা খাতা বাচ্চার খাতার ইংলিশ খাতা ছিঁড়ে ওটার উপরে লিখে দিছে এটা যাবে হচ্ছে অমুকের কাছে ওনার ফোন নাম্বার এটা এটা অ্যাড্রেস দেখতে বাজে লাগে ভাই একটু ব্যবসা করেন খুব কম টাকা খরচ করতে হয় একটা মানি রিসিট বানান পাঁচশো টাকা খরচ করলে মানি রিসিট হয়ে যায় আপনি একটা সুন্দর ব্যাগ নেন ব্যাগটাকে এমন ভাবে স্ট্যাপেল করেন যে ওই কাগজটা ছিঁড়ে যাবে না কাগজটা সুন্দর করে থাকবে আপনার আলটিমেট যে কাস্টমার প্রোডাক্টটা রিসিভ করবে সেও প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে খুশি হয়ে যাবে যে আপু কত যত্ন করে প্রোডাক্টটা আমার হাতে দিচ্ছে বা আপু কত যত্ন করে প্রোডাক্টটা আমার কাছে পাঠিয়েছে আপনার প্রতি একটা অনেক ভালো ইম্প্রেশন হবে তো নতুন যারা বিজনেস করছেন তাদেরকে আমরা বলবো যে আপনারা বিজনেসটাকে কাইন্ডলি বিজনেসের মতো করেই চিন্তা করেন হ্যাঁ নর্মালি করেন না আরেকটা জিনিস খুব ব্যাড প্র্যাকটিস আমাদের আপনি দেখবেন যে কিছু কিছু মার্চেন্ট আছে ওনার প্রতি ছয় মাসে বা এক মাসে পার্সেল হয় তিরিশটা বা বিশটা পার্সেল হয় হ্যাঁ তো সারা মাস ব্যাপী সে বিশটা পার্সেল বিক্রি করে কিন্তু বাংলাদেশের যত কুরিয়ার কোম্পানি আছে সব কুরিয়ার কোম্পানির সাথে তার কাজ করা শেষ সব কুরিয়ার কোম্পানির সাথে কাজ করে ফেলছে সে অথচ পার্সেল হয় বিশটা অথচ যেই কোম্পানির প্রতি মাসে পার্সেল হয় মনে করেন যে পাঁচ হাজার সে আজ পর্যন্ত খুব বেশি হলে দুইটা কুরিয়ার কোম্পানির সাথে কাজ করেছে এখন একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে আপনি একটা কুরিয়ারের সাথে যখন মার্চ করবেন টিএল এক্সপ্রেস এর সাথে আপনি যখন নতুন একটা মার্চেন্ট হিসেবে মার্চ করবেন আপনি সার্ভিসটাকে যাচ করতে আপনাকে সময় নিতে হবে সময় দিতে হবে আপনাকে বুঝতে এবং আপনি কুরিয়ার কোম্পানিকে বুঝতে সময় দিতে হবে আমি ডিএইচএল থেকে ফেডেক্স এ মুভ করতে আমি কোম্পানির ওনার অথচ আমাকে মুভ করতে মিনিমাম মনে করেন ছয় মাস চিন্তা করতে হয়েছে তারপর আমি মুভ করেছি আমাকে তো কেউ আটকানোর ছিল না তো আপনারা কুরিয়ার কোম্পানির সাথে পাঁচটা পার্সেল দিয়ে শুরু করবেন দুই দিন পরে কুরিয়ার কোম্পানি ডেলিভারি ম্যানের কথার উপরে বেস করে আপনারা বিজনেস বন্ধ করে দিবেন আরেক কুরিয়ার কোম্পানিতে যাবেন এভাবে কুরিয়ার কোম্পানি একটা সময় কি হবে কিছু কিছু মার্চেন্ট আমরা ডিটারমাইন করে ফেলেছি যে এই মার্চেন্টরাই হচ্ছে শীতের পাখি এরা শীতকালে আসবে আমার কাছে আসবে আবার আরেক শীতে আরেক জনের কাছে চলে যাবে তো এরকম করতে করতে একটা সময় কি হবে এই কুরিয়ার কোম্পানি আপনাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা নিবে না আপনাকে ভালো সার্ভিস দিবে না আর কিছু কিছু মার্চেন্ট আছে আননেসারি তারা ওই সারাদিন কাস্টমার কেয়ারে ফোন করতে থাকে কাস্টমার কেয়ারে ফোন করে খবর নিতে থাকে এটা খবর নেওয়ার কিছু নাই টাইম ফ্রেম এর ভিতরে আপনার প্রোডাক্ট চলে যাবে যে কোনো কোম্পানি আপনি আমার কাছে একটা পার্সেল আসুক আর এক লক্ষ পার্সেল আসুক আমাদের ডেলিভারি করাটাই হচ্ছে কাজ আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টকে প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টকে পৌঁছে দিব তো এখানে আপনি খবর নেবেন কোনটা যেটা নাকি ডিসপিউট হয়ে যাচ্ছে আপনি দেখেন আমি এরকম অভিজ্ঞতাও আছে আমাদের একজন মার্চেন্ট আমাকে ফোন করে বলছে যে ভাই আমার এই পার্সেলটা দ্রুত একটু পাঠাইতে হবে কেন উনি বরিশাল চলে যাবে আজকে বিকেলে তো আমাকে যখন ফোন করেছে আমি সাথে সাথে আমার একটা মার্চেন্টকে বলে দিলাম তখন আমার ডেলিভারি ম্যানকে বলে দিলাম আমার ডেলিভারি ম্যান রাতে এসে সে আরো না হলো দশটা পার্সেলকে অ্যাভয়েড করে ওই পার্সেলটা ডেলিভারি করেছে তো যখন সে বরিশালের ওই ভদ্রলোককে ডেলিভারি ভদ্র মহিলাকে ডেলিভারি করতে গিয়েছে তখন গিয়ে দেখে যে উনি নিচে আসছে ওনার মাথার মধ্যে হচ্ছে মেহেদি দেওয়া মাথায় মেহেদি দেওয়া নর্মাল একটা কাপড় পরা তো ওনার যে গেট আপ দেখলাম সে বলছে যে তিনটার লঞ্চে সে বরিশাল চলে যাবে তিনটার লঞ্চে তো দূরের কথা আরো তিন দিন পরেও সে বরিশাল যাবে না তো আপনারা যারা যখন নাকি কাস্টমারদেরকে কাছ থেকে আপনারা একটা অর্ডার নেবেন অর্ডারটা নেওয়ার সময় আমরা প্রত্যেকটা অর্ডারেরই যে কোনো বিজনেসে অর্ডারের লিক টাইম থাকে আপনারা বলে দিবেন যে আপু আমরা পার্সেলটা আজকে দিয়ে দিচ্ছি কুরিয়ার কোম্পানিকে আপনি চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি এটার জন্য যে আমার এখন এখনই লাগবে এরকম অনেক ঘটনা ঘটে যে এই লিপস্টিক অর্ডার করেছে এই লিপস্টিক না পেলে বিয়ে ভেঙে যাবে এরকম অনেক ঘটনা আছে আমরা এটা পাই তো এখন প্রায়োরিটি সব কিছুরই থাকে কিন্তু বিষয়টা আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার এই পার্টিকুলার একটা প্রোডাক্টকে প্রায়োরিটি দিতে গেলে আপনারই আরো দশটা প্রোডাক্ট ডিলে হয়ে যাবে তো প্রায়োরিটি সার্ভিস আপনি ওভাবে নিতে গেলে কাস্টমারের সাথে যখন কথা বলবেন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলবেন তাতে করে আপনার উপকার হবে আপনার বিজনেস স্ট্যান্ড মানুষ বুঝবে যে না এই আপুকে বললে আপু একদম দৌড়ায় প্রোডাক্ট নিয়ে চলে আসে এরকম না
আগে মানুষ বলতো অনেককে যে আপনাকে যে বিকাশ করে দিব আপনি যদি টাকা মেরে দেন এখন কিন্তু এটা আর বলে না এখন সবাই বুঝে গেছে যে অনলাইনে যারা বিজনেস করে তাদের একটা কমিউনিটি আছে তারা কিন্তু সমাজের একদম ফেলে দেওয়া মানুষ না তাদেরকে সবাইকে চিনে মেয়েরা ঘরে বসে বসে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করে টাকা এইভাবে আসে না তো তাদের একটা স্ট্যান্ড আছে তাকে যে কোনো একটা কথা বলে দিলেই হবে না তো ওই স্ট্যান্ডটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেন ভালো ব্যবসায়ী হতে পারবেন পারবেন ইনশাল্লাহ আপনারা ধন্যবাদ ভাইয়া আপনার সরি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাদেরকে এত সুন্দর করে হচ্ছে সাজেশন দেওয়ার জন্য যারা কিনা হচ্ছে নতুন করে এসেছেন তাদেরকে অনেক অনেক সুন্দর করে সাজেশন দেওয়ার জন্য পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং আশা করছি আমাদের যে টিএল এক্সপ্রেস ভবিষ্যতে আরো অনেক ভালো সার্ভিস দিবে এবং যারা মার্চেন্ট আছে যারা কিনা হচ্ছে আপনার কাছ থেকে সার্ভিস নিচ্ছে তারাও আরো অনেক ভালো ভালো সার্ভিস পাবে এটাই দোয়া করছি আর যেহেতু আমাদের সময় সীমিত আমাদেরকে অনুষ্ঠান এই এখনই শেষ করতে হবে কিন্তু ধন্যবাদ হানিফ স্যার আপনাকে আপনার মূল্যবান সময়টুকু আমাদের রেডিও বাক্সতে দেওয়ার জন্য আশা করছি আপনি আরো একবার আমাদের সাথে আসবেন আমাদেরকে সময় দিবেন এটাই আশা করছি আর থ্যাংক ইউ যে সময় আসবো ইনশাআল্লাহ আর জাস্ট শেষ কথা এতটুকুই বলবো যে যে কোনো মার্চেন্টি আপনারা যে কোনো কুরিয়ার কোম্পানির সাথে কাজ করার সময় আপনারা একটু ওই কুরিয়ার কোম্পানির পেছনে কারা আছে হ্যাঁ যেমন আমাদের একজন ডিরেক্টর আছে আমি যিনি চিটং অফিস দেখে উনি পেশায় ডাক্তার তো অনেকে মনে করে যে উনিও বোধ হয় ডেলিভারি ম্যান ফোন করে মনে করেন ঝাড়ি দিয়ে দেয় পরে বুঝে যে না উনি আসলে তো ডেলিভারি কোম্পানির পিছনে যারা আছে এখানে একটা অনেক বড় টিম কাজ করে আপনারা কুরিয়ার কোম্পানির পেছনে কারা আছে তাদের সম্পর্কে একটু জানবেন ওই কুরিয়ার কোম্পানি কি কোনো লিস্টেড কোনো অর্গানাইজেশনের মেম্বার কি না তাদের বেস কি তাদের বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড এই জিনিসগুলো জেনে তারপরে কুরিয়ার কোম্পানির সাথে কাজ করবেন তাহলে প্রতারিত হবেন না হ্যাঁ এটা আপনাকে চিন্তা করে ভালোভাবে কাজ করতে হবে ধন্যবাদ আপনাদের সবাই ধন্যবাদ স্যার তো দর্শক তো আজকে আমাদেরকে এখানেই শেষ করতে হবে কিন্তু যাওয়ার আগে হচ্ছে আপনাদেরকে আমি এটাই বলে দিতে চাই আমাদের কিন্তু অনুষ্ঠান এখানেই শেষ নয় আমাদের কিন্তু আরো একটি অনুষ্ঠান আছে সেটা হচ্ছে প্রতি বৃহস্পতিবার পুলত উইথ পপুলার পেপস অবশ্যই আপনারা সবাই জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক বড় বড় সেলিব্রিটিরা থাকে সবসময় ইনশাল্লাহ এই বৃহস্পতিবার একজন খুব ফেমাস একজন সেলিব্রিটি অবশ্যই থাকবেন আপনারা অবশ্যই আমাদের এই লাইভটি দেখবেন অবশ্যই আর এছাড়াও আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকবেন আপনারা তো আজকের জন্য সবাইকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আমি সেরেদা জেমিমা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালাম